அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகனின் பிரம்மோற்சவத்திலே எட்டாவது நாள் இன்றைய இரவு வாகனமாக அஸ்வாகனம் குதிரை வாகனத்திலே எம்பெருமான் எழுந்தருளி சேவை சாதிக்க இருக்கின்றான் அது அற்புதமான காட்சியை நாம் அனைவரும் நம் வீட்டு வரவேற்பறையில் அமர்ந்தவாறு கண்டு மகிழ முடியும் இந்த திருமலை திருப்பதியிலே தன்னை நாடி வருபவர்களுக்கெல்லாம் அருள் செய்யக்கூடியவனின் அற்புதமான வாகனமாக இந்த அஸ்வாகனத்தை இன்றைக்கு நாம் சேவிக்க இருக்கின்றோம் பூபாரம் தீர்க்க வந்த புயல் வண்ணன் இந்த லோகத்திலே இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் சேவத்தை கொடுப்பதற்காக எங்கும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கக்கூடிய எம்பெருமானின் குதிரை வாகன சேவையை இன்றைய இரவு வாகனமாக நாம் சேவித்து மகிழ்வோம்
ோத்சவத்தில் குதிரை வாகனத்தில் எம்பெருமானை வழிபடுபவர்கள் ஹயக்ரீவனை போல அறிவு நல்ல உணவு நல்ல கொடையாளிகளாக ஆவார்கள் நல்ல பேச்சாற்றலையும் பெறுவார்கள் என்று இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது அஸ்வவாகனத்தில் ஆனந்தமாய் எழுந்தருளும் அந்த இறைவனை அந்த வெங்கடேசனை பணிந்து அவருடைய பேரருளை பெறுவோமாக எட்டாம் நாள் இரவு குதிரை வாகனத்தில் பெருமாள் பத்மாவதி பரிணயத்திற்காக அவளை பார்ப்பதற்காக எப்படி எழுந்தொழினானோ அதே திருக்கோலத்தில் சேவை சாதிக்கிறான் கல்யாணத்தில் யானை வாகனத்தில் வந்தது ஒரு அழகு அதற்கு முன்பாக பத்மாவதியின் மீது காதல் கொண்டு அவளை பார்ப்பதற்காக பூந்தோட்டத்திற்கு பெருமாள் வந்த பொழுது கருடனை குதிரையாக்கி கொண்டு வந்தானாம் ஸ்ரீஸ விபுதோ மிருகயாங்கோசௌ எம் வாஜினம் சமதிருஹ்ய கக்கதாரி பத்மாவதிம் பரிணிநாய வாஜினம் தம் அத்தியாசபக்த விஜயம் நியதம் பிரதத்தே பத்மாவதியின் மீது ஸ்ரீனிவாசனுக்கு காதல் உண்டாகிவிட்டது பிள்ளையினிடத்தில் ஏதோ ஒரு மாற்றம் தெரிகிறதே இந்த பிள்ளை ஏன் இப்படி வருத்தத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறார் என்று வகுள மாளிகை யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் பிள்ளைக்கோ உன்ன பிடிக்கவில்லை உறங்க பிடிக்கவில்லை எதுலையுமே பற்றுதல் இல்லை மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த பத்மாவதியை பார்க்க வேண்டும் என்னும் ஆவல் அதற்காக இந்த பிள்ளை ஸ்ரீனிவாசன் என்னும் இந்த பிள்ளை கருடனை வாகனமாக்கி கொண்டது கருடன் மீது ஆரோபணித்து செல்ல முடியாது இப்பொழுது தான் போட்டிருக்கக்கூடிய வேஷத்திற்கு அது ஏற்படுகிறது அன்று ஆகையால் கருடனை குதிரையாக்கி கொண்டு எம் வாஜினம் சமதிருஹ்ய கக்கதாரி கையில் ஒரு கத்தியை வில்லையும் எடுத்துக்கொண்டு ஏதோ வேட்டைக்கு செல்பவனை போல வேட்டைக்கு செல்லும் ஒரு ராஜகுமாரன் வழி தவறி வந்து விட்டான் இந்த உத்தியானவனத்திற்குள் என்று பார்ப்பவர்கள் நம்பும்படியாக எப்படியெல்லாம் மா மாயன் மாயாவி பரமானந்தம் என்கிறார்களே மாயாவி என்பதற்கு அத்தனை லட்சணங்களையும் இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் பத்மாவதியும் பரிணிநாய ஜவாஜினம் தம் அவளை கல்யாணம் செய்து கொள்வதற்கு மிக மிக முக்கிய காரணமாய் அமைந்தது எது தெரியுமா இந்த குதிரைதான் வேட்டைக்காரனுடைய வேஷம்தான் அதே வேஷத்துடன் இதோ நம்மையும் வசப்படுத்துவதற்காகத்தான் குதிரை மீது ஏறி வருகிறான் குதிரை என்பது ஞானத்தை அளிக்கும் ஆம் இப்பெருமானே ஒரு கால விசேஷத்தில் பண்ணுகலை நால்வேத பொருளை எல்லாம் பறிமுகமாய் அருளிய எம் பரமன் என்பதாக அவனே ஹயக்ரீவாவதாரத்தை எடுத்தான் அல்லவா இதே பெருமான் பின்னாளில் இந்த கலியுகத்தின் முடிவில் கலியில் மக்களுடைய மனோபாவங்கள் பலவிதமான விகாரங்களை அடைந்திருக்கும் பொழுது 
அவர்களுக்கு ஆஸ்திக்கம் குறைந்து மேலும் மேலும் தப்பான காரியங்களை செய்யும் பொழுது அவர்களையெல்லாம் அடக்கி கலியினுடைய தோஷத்தை போக்கடிப்பதற்காக கல்கி அவதாரம் எடுக்கப் போகிறான் அல்லவா அது தோற்றும்படியாக இன்றைய தினத்தில் இங்கே குதிரை வாகனம் கல்கினம் துறகாரூடம் கலிகல் மஷனாசனம் கல்யாணதம் கலிக்னஞ்ச ஸ்ரீனிவாசம் பஜே அனிஷம் கல்கி ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீனிவாசன் அழகான குதிரையின் மீது ஏறி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஸ்ரீனிவாசன் கலியின் தோஷங்களை போக்கும் ஸ்ரீனிவாசன் இந்த ஸ்ரீனிவாசன் இதே மாதிரி தான் கல்யாண திருக்கோலத்தில் கலிய நாம் திருமங்க யாழ்வாருக்கும் சேவை சாதித்தான் கலியனுக்கு சேவை சாதித்த ஸ்ரீனிவாசன் கல்யாணதம் கலிக்னம் ச நம்முடைய மங்களங்களை வளர்க்கும் ஸ்ரீனிவாசன் கலிக்னம் ச எத்தனை விதமான தோஷங்கள் உண்டோ எதிலிருந்து நம்மால் விடுதலை ஆக முடியாது என்பதாக நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோமோ இவை அனைத்திலிருந்தும் நம்மை விடுவிப்பதற்காகவே கல்கி அவதாரத்தை எடுக்கப் போகின்றான் ஏனைய அவதாரங்கள் எடுத்த அவதாரங்கள் கல்கி இனி எடுக்கப் போகிற அவதாரம் கலவு வெங்கட நாயகா என்று ஒவ்வொரு யுகத்தில் ஒவ்வொரு அர்ச்சாவதார பெருமானுக்கு பெருமை உண்டு அதில் கலியுகத்தில் நம் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு பெருமை உண்டு இந்த ஸ்ரீனிவாசன் தான் பின்னாளில் கல்கியாக இதே போன்று குதிரையின் மீது ஆரோகணித்து பாபிகளை எல்லாம் ஒழித்து சன்மார்க்கத்தை சத் தர்மத்தை ஸ்தாபனம் செய்யப் போகிறான் என்பது தோற்றும்படியாகத்தான் எட்டாம் நாள் இரவு குதிரை வாகனத்தில் பெருமானுடைய புறப்பாடு ஹயக்ரீவனாக நால் வேத பொருளை எல்லாம் உபதேசித்த ஒரு அவதாரத்தின் பெருமை இங்கே நமக்கு புலனாகின்றது ஸ்வேதாஸ்வேதர உபனிஷத் என்பதாக பெருமான் பறிமுகனாய் உபதேசம் செய்த அந்த உபனிஷத் பொருள் தன் திருவடிகள் சரணாகதி அடைய வேண்டும் என்பதை இவையெல்லாம் மனதில் கொண்டு இங்கே குதிரை மீது ஆரோபணித்து திரு மாடவீதிகளில் எழுந்திருளும் ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசனை கலியின் தோஷம் நீங்கும் பொருட்டு நாம் சரணடைகிறோம்
நான் கல்கி அவதாரமாய் உலகில் தர்மம் நிலைக்க பூழித்தி சொரூபமாய் கலியின் முடிவில் வருவான் கல்கி அவதாரமாய் உலகில் தர்மம் நிலைக்க பூழித்தி யுகத்தை நிறுவும் பெருமானவன் கருணாகரன் இதோ இதோ புறவியின் மேல் எழுந்ததுளும் இறைவனே கண்ணென தன் மக்கள் காக்கும் மன்னனே மாமாயனே இதோ இதோ புறவியின் மேல் எழுந்ததுளும் இறைவனே ஓம் நமோ வெங்கடேசாய ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய் லக்ஷ்மீநாத சமாரம்பாம் நாதையாம் உன மத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம் யோனித்தியமச்சுதபதாம் விஜயமிருக்ம வியாமோகதஸ்தாணி திரணாய்மேன அஸ்மத்குரோர் பகவதோஸ்யை தயக சிந்தோ ராமானுஜஸ்யை சரணம் சரணம் பிரபப்தே சொல்லின் தொகை கொண்டு உனதடிப்போதுக்கு தொண்டு செய்யும் நல் அன்பரியத்தும் நாமமெல்லாம் என் நாவில் அமரும்படி நல்கு அருசமயம் வெல்லும் பரம ராமானுஜா இது என் விண்ணப்பமே பெரியோர்களே பக்தர்களே இன்றைய பிரம்மோற்சவத்தின் எட்டாம் நாள் இரவாகிய இன்று அசுவாகனம் எனப்படுகிற குதிரை வாகனத்தின் மீது ஏறி எம்பெருமான் மலையப்பன் நமக்கெல்லாம் சேவை சாதித்து அரு அருள்கிறான் அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்பதை ஒரு கவிஞர் சொல்கிறார் பொன்னும் மணியும் மலைமலையாக கொண்ட பணக்காரன் காணிக்கை செலுத்த கூட வரிசையில் நிற்கும் பக்த ஜனக்காரன் தண்டமிழ் திவ்ய பிரபந்தம் ஆழ்வார் பதின்மர் போற்றும் இறைவன் பத்மாவதி தாயார் மணவாளன் தர்ம விஸ்வரூபன் என்றெல்லாம் போற்றி புகழ்கிறார் இன்றைய பிரம்மோற்சவத்திலே இதோ பாருங்கள் இங்கே எம்பெருமான் திருக்கோலத்திலேயும் பக்கத்திலே உபய நாச்சிமார்கள் திருக்கோலத்திலேயும் எந்தெந்த மாநிலங்களிலிருந்தோ ஆடல் பாடல் இவற்றையெல்லாம் செய்து எம்பெருமானை மகிழ்விப்பதற்காக மாட வீதிகளிலே ஆடிக்கொண்டும் பாடிக்கொண்டும் வந்திருக்கிற அடியார்களை நாம் பார்த்தோம் இப்பொழுது எம்பெருமானை திரையிலே முழுமையாக கண்டு ரசித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ன அழகு எத்தனை அழகு தங்க குதிரையின் மீது அமர்ந்து கொண்டு கையில் வீழேந்தி வில்லேந்தி ஒரு பக்கம் வால் ஒரு பக்கம் அந்த குதிரையை பிடித்து கொண்டிருக்கிற அந்த கயிறு அந்த குதிரையின் கண்ணிலே கட்டப்பட்டிருக்கிற சேனம் அழகிய பட்டின் மேல் குதிரையின் முதுகின் மேல் விரிக்கப்பட்டிருக்கிற பட்டின் மேல் அமர்ந்து கொண்டு குதிரை வீரனாக அவர் மாட வீதியிலே புறப்பட்டிருக்கிற காட்சி நமக்கெல்லாம் ஒரு உத்வேகத்தையும் பரவசத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது இங்கே பக்த கோடிகளெல்லாம் அந்த குதிரை வாகனத்தை சேர்த்த சேவித்தபடி இங்கே அனைவரும் அந்த குதிரை வாகனத்தை சேவித்தபடி கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகா ராமாயணத்திலே இங்கே மிதிலையிலே ராமன் வரவின் பொழுது அந்த மக்கள் எப்படி கண்ணுற்றார்கள் என்பதை கம்பன் சொல்லுவான் தோல் கண்டார் தோலே கண்டார் தொடு கமல மண்ண தாள் கண்டார் தாலே கண்டார் தடக்கை கண்டாரும் அஃதே என்று எந்த எந்த இடத்தில் அவர்கள் பார்த்தார்களோ அங்கேயே அவர்கள் கண்கள் குத்திட்டு நின்று விட்டன இதர பாகங்களை அவர்கள் பார்க்கவில்லை அதுபோல ஆகா இந்த பிரம்மோற்சவம் நான்காம் தேதி ஆரம்பித்தது இன்றோடு வாகன சேவனைகள் எல்லாம் முடிவடைகிறது என்கிற ஒரு நினைவோடு ஒரு ஒரு வருத்தத்தோடு இந்த பக்த கோடிகள் எல்லாம் இன்னும் ஒரு ஆண்டு காத்திருக்க வேண்டுமே இந்த குதிரை வாகனத்தை சேகரிப்பு நாம் சேவிப்பதற்காக என்ற நிலையிலே இந்த குதிரை வாகனம் இப்பொழுது புறப்பட்டு மாட வீதிகளிலே வளம் வர ஆரம்பித்திருக்கிறது எம்பெருமான் பிரம்மோற்சவத்திலே இன்றைய வேடம் தரித்திருப்பது கல்கி அவதாரத்திலே தான் எவ்வாறு தோன்ற இருக்கிறான் என்கிற ஒரு முன்னோட்டமான நிகழ்ச்சி கீதையிலே அர்ஜுனிடம் அவன் சொன்ன பொழுது சொன்னான் இப்பொழுது இங்கே சின்ன ஜியர் பெரிய ஜியர் புடைசூழ வாய் நல்லார் 
நல்ல மறையோதி என்கிற விதங்களிலே பிரபந்தங்களை ஓதிக்கொண்டு மாட வீதிகளிலே வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது எம்பெருமான் கல்கி அவதாரம் எடுக்க போகிற அவதாரம் மற்ற ஒன்பது அவதாரங்கள் எடுத்தாகிவிட்டது ஓம் நமோ வெங்கடேசாயா இள வைகுண்டம் திருமல கஷேத்திரம்லோ சிரிவாரி வாஷிக பிரம்மோத்சவாலு அங்கரங்க வைப்பவங்க ஜருகுத்துன்னாயி அக்கிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாய்குனி பிரம்மோத்சவாலலோ இவாலா எனமிதவ ரோஜு ராத்ரி சுவாமி வாரு அச்வவாகனம் பை உரேகுது பக்த கோடிக்கி திவ்யங்க தர்சனம் இஸ்து அச்வவாகனம் பை உரேகுதுன் சுவாமி வாரி வைபவானி குறிஞ்சி டிடிடி வைக்கனச ஆகம சலகாதாரு சரி நல்லுரி வெங்கட மோகன ரங்காச்சாரிலு இப்படு மனக்கு தெலிய ஜேச்தாரு வேங்கடாதிரு சமம்ஸ்தானம் பிரம்பாண்டே நாஸ்திகின்சனா வேங்கடேச சமோதேவோ நபூதோ நபிவிஷ்யதி அகிலாண்ட கோடி पूर्वम देवतलु राच्चसुलु कूड अमुर्तन कोसम मंदरगिरी परवतान्नी पालसमुद्रिनलो चिल्कुतुन्न पुडु लक्ष्मितो पाटु चेंदुरुडु ऐरावतम उच्चेईस्तोमनेट्वोंटे वक अश्वमनेट्वोंटेती उद्भविंचिन्दी स्वामिवार योक्क आविर्भावन जर्गुतु उन्नदी अलाने कुरुते नारसिम्मस्चा कुरुतैगनलो नरसुमस्वामिवारिगा त्रेतायाम रगुनंदनाह त्रेतायुगनलो स्रीरामचंदुडगा द्वापरे वासुदेवस्या द्वापरेगनलो स्रीकि अधिरो गिंचिनाट वांटी स्रीवेंकाट नाये कुडु इए कलियुगा निके देवुडु अलाँटि देवुडनी चक्कने नेट वांटी अश्वम मरी जीनु तो कूडि चक्कनी पादरक्षलु धरिंची विचित्रमै नेट वांटी तर्बन किरीटमनी अडांटि कि दुष्ट सिक्षना, सिष्ट रक्षना कै वेड़तु उन्नारू अश्वम् गिनाना निके मूलम् मनलो उन्डेट वोंटी अज्ञाना नी पूर्थिगा तोलगिंची स्वावी यंदु मन मनस्तु लग्नम येट्टुगा चेसी यंदुकु अरिचेट्वर्गार சரி வருகிரார் வருகிரார் குதிரை மீதிலே மன்ன 
பக்தர்களே பிரம்மோற்சவத்திலே ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலும் இரவிலும் விதம் விதமான வாகன சேவனைகள் சேவைகளை நாம் கண்டு அருள் பெற்றோம் கண்டோம் 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 கண்ணுக்கு இனி என கண்டோம் தொண்டீர் எல்லீரும் வாரீர் தொழுது தொழுது நின்றார்த்தும் வண்டார் தன்னந்துழாயான் மாதவன் பூதங்கள் மண்மேல் பந்தான் பாடி நின்றாடி பறந்து திரிகின்றவே இன்று கண்டோம் 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 கண்ணுக்கு இனி என கண்டோம் ஆறு லட்சம் பக்தர்கள் ஆறு மணி நேர கருட சேவை சோர்வில்லை தூக்கமில்லை களைப்பில்லை இங்கே பாருங்கள் திரையிலே முழுக்க எம்பெருமானே நிரம்பி இருக்கிறான் என்ன தேஜஸ் அந்த வெண்பட்டு தலைப்பாக என்ன பெரிய தண்டை என்று சொல்லக்கூடிய பெரிய மாலை அழகு என்ன கையில் அவன் பிடித்திருக்கிற அந்த தங்க சாணம் குதிரையின் கண்ணை மூடியிருக்கின்ற சேனம் அந்த பட்டாடை உடுத்தி கொண்டு அந்த குதிரையின் மீது லாவகமாக காலை விரித்து கொண்டிருக்கிற அழகு வில் வாள் தண்டு சங்கு ஆயுதம் பல்படையான் அல்லவா எம்பெருமானுக்கு இப்பொழுது ஆரத்தி காட்டப்படுகிறது இப்படி ஆறு லட்சம் பக்தர்கள் ஆறு மணி நேர கருட சேவை சோர்வில்லை தூக்கமில்லை களைப்பில்லை அங்கே தொழுக்கினியான் யாருக்கும் களைப்பில்லை அர்ச்சகர்களுக்கு கலைப்பில்லை அடியார்களுக்கு கலைப்பே இல்லை எங்கெங்கு காணினும் அடியார்கள் கூட்டம் எங்கெங்கு கேட்கினும் கோவிந்த நாமங்கள் அடடா அடடா என்ன பரவசம் என்ன பரவசம் பரவசம் தரும் பரம்பொல் அல்லவா மலையப்பன் இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் வாகன சேவனையிலே நமக்கு அருள்வாளித்து கொண்டு வந்த எம்பெருமான் இன்றைய பிரம்மோற்சவத்தின் கடைசி என்று சொல்ல மனம் வரவில்லை இறுதி என்று சொல்ல மனம் வரவில்லை நிறைவு என்று சொன்னால் ஓரளவுக்கு பரவாயில்லை நிறைவு வாகனமாக இன்று குதிரையின் மீது ஆரோகணித்து வந்து கொண்டிருக்கிறான் இதை கல்கி அவதாரத்தின் முன்னோட்டமாக அவன் செய்கிறான் என்பதை நாம் ஏற்கனவே தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம் ஏற்கனவே ஒன்பது அவதாரங்கள் எடுக்கப்பட்டு விட்டன பத்தாவது அவதாரம் எடுக்கப்பட இருக்கிறது அவன் குதிரையிலே ஒரு கையில் கேடயத்தோடு ஒரு கையில் வாளோடனும் ஏந்தி ஏற்கனவே கீதையிலே அர்ஜுனிடம் சொல்கிறான் பாருங்கள் ஹே அர்ஜுனா நீங்கள் எல்லாம் கர்ம வினைகளால் பெறப்படுக்கிறீர்கள் நீங்கள் எல்லாம் கர்ம வினைகளால் பெறப்படுக்கிறீர்கள் ஆனால் நான் என் இச்சையால் அவதரிக்கிறேன் என்று சொன்னார் அப்படி எதற்காக சொன்னார் இந்த கலியின் முடிவிலே அதர்மங்கள் அழியும் போதும் அதர்மங்களை அழிக்கவும் தர்மங்களை காப்பாற்றவும் எப்பொழுதெல்லாம் அதர்ம த தலை எடுத்து தர்மங்கள் கஷ்டப்படுத்தப்படுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் அவதரிப்பேன் என்று யுகந்தோறும் அவதரிப்பேன் என்று சொன்னானல்லவா பரித்ராணாய சாதூனாம் வினாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்சாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே என்று எப்பொழுதெல்லாம் தர்மங்களுக்கு சோதனை வந்து அதர்மங்கள் தலை தூக்குகிறதோ அதை சரி செய்வதற்காக அதர்மங்களை அழிப்பதற்காகவும் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகவும் சாதுக்களை ரட்சிப்பதற்காகவும் நான் யுகங்கள் தோறும் அவதரிக்கிறேன் என்று எம்பெருமான் சொன்னது போல இந்த களி என்பது எப்படிப்பட்ட களி இராமானுஜ நூற்றாந்ததிலே சொல்லப்படும் நிலத்தை செருத்துண்ணும் நிசக்களி அப்படிப்பட்ட களி அந்த கலியில் சொல்கிறார்கள் எப்படிப்பட்டனா கிருஷ்ணாவதாரம் இருந்தவரை கலியுகம் பிறக்கவில்லை கிருஷ்ணனை பார்த்து பயந்து கொண்டு கலி புருஷன் தான் பிறப்பெடுக்கவே இல்லை கிருஷ்ணாவதாரம் முடிந்த மறுநாள் கலி பிரவேசித்து விட்டது யுகமாக எனவே தான் இந்த கலியின் பிடியிலிருந்து விலகுவதற்காக நாம் எல்லாம் அதிலிருந்து விடுபடுவதற்காக ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே என்று சொல்லுமாறு பெரியவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் இப்படி நிலத்தை செருத்துண்ணும் நீசக்களி அதர்மங்கள் தலை தூக்கக்கூடிய களி மற்ற யுகங்களை போல அல்லாமல் எல்லாவற்றிலும் மாறுபட்டு நிற்கின்ற களி 
அதில் கடைசி காலத்திலே இந்த அதர்மத்தை ஒழிப்பதற்காக வெள்ளை குதிரை ஏறி எம்பெருமான் வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்ட இருக்கிறான் என்பதை முன்னோட்டமாக காட்டுவதற்காகவோ இந்த வாகன சேவை எடுத்திருக்கிறான் என்று நமக்கு தோன்றுகிறது இங்கே பாருங்கள் ஒரு குழந்தை ஒற்றை காலையில் நின்று வாமன அவதாரத்தினுடைய பெருமையை எடுத்து காட்டி கொண்டிருக்கிறது இப்படி எம்பெருமான் இங்கே ஒவ்வொரு அவதாரத்திலும் தான் செய்த அந்த மகிமைகளை பலவிதமான வாகனங்கள் மூலமாக நமக்கு இங்கே வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான் அதிலே பாருங்கள் கற்பூர தட்டிலே எம்பெருமானுக்கு ஆரத்தி எடுத்து காட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் பக்த கோடிகள் அவர்களெல்லாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் எம்பெருமானுடைய அருள் பெறுவதற்காக மட்டும் நீங்கள் நாம் அவரை பார்க்கிறோமோ இல்லையோ அவர் நம்மை பார்க்கிறாரோ இல்லையோ அதை பற்றி எல்லாம் கவலை இல்லை திருமலை மேல் வந்தாகிவிட்டது பிரம்மோற்சவத்திலே கலந்து கொண்டாகிவிட்டது எம்பெருமான் திருவீதி உலாவிலே குதிரை வாகனத்தை சேவித்தாகிவிட்டது என்கிற பரம சந்தோஷம் இருக்கிறதே அது மட்டுமே அவர்களை திருப்தி அடைய வைக்கிறது இங்கே ஆண்டாள் கோஷினர் அழகாக நர்த்தனம் ஆடுகிறார்கள் எந்தெந்த மாநிலத்திலிருந்தோ இங்கே புறப்பட்டு வந்து இந்த கோலாகலமான இந்த வைபவத்திலே கலந்து கொண்டு தங்கள் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் பரதநாட்டியம் என்ன கதகளி என்ன ஒடிசி என்ன இப்படி பல்வேறு வகையான நடனங்கள் பல்வேறு விதமான இசை பாடல்கள் ஆடவல்லார்கள் ஆடுகிறார்கள் பாடவல்லார்கள் பாடுகிறார்கள் இவையெல்லாம் எதற்காக அவன் உகப்பதற்காக அவனை மகிழ்விப்பதற்காகவே தவிர எந்த பலனையும் புண்ணியத்தையும் தேடி அவர்கள் இந்த மாடவீதியிலே ஆடிக்கொண்டும் பாடிக்கொண்டும் வரவில்லை எம்பெருமானுக்கு இப்பொழுது கற்பூத்த ஆரத்தி கற்பூர ஆரத்தி காட்டப்படுகிறது பல்வேறு வாகன சேவைகளை நாம் இந்த பிரம்மோற்சவத்திலே கண்டு வந்தோம் இதில் ஒரு ஆச்சரியம் எனக்கு அடியனுக்கு தோன்றுகிறது பலவிதமான அனுபவங்களை இந்த வாகனங்கள் தருவதாக பெரியவர்களும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அனுபவித்தருவது அனைத்தையும் அனுபவித்தே அறிவது நான் என்றால் இறைவா நீ எதற்கு என்று கேட்டான் கண்ணதாசன் அனைத்தையும் நானே அனுபவித்து அறிவதென்றால் இறைவா நீ எதற்கு என்று கேட்டான் அந்த அனுபவமே நான் தானடா என்றான் இறைவன் இப்படி அந்த அனுபவத்தை தரக்கூடிய எம்பெருமான் இந்த வாகனங்கள் மூலமாக பல அனுபவங்களை நமக்கு தந்திருக்கிறான் தேவர்களுக்கு அமிர்தத்தை தருவதற்காக மந்திரமலையை மத்தாகவும் வாசுகி பாம்பை கயிறாகவும் கொண்டு கடைந்ததனால் ஏற்பட்ட வருத்தத்தை தீர்ப்பதற்காகத்தான் சேஷாவதாரம் சேஷ வாகனமாக அந்த பாம்பை வாகனமாக கொண்டு இங்கே வளம் வந்தானோ கம்சனால் அனுப்பப்பட்ட பகாசுரன் என்னும் அரக்கன் கொக்குவடியிலே வந்தான் புல்லின் வாய்க்கின்றானை பொல்ல அரக்கனை கிள்ளிக்கலைந்தானை கீர்த்திமை பாடிப்போய் புல்லின் வாய்க்கின்றானை கம்சனால் அனுப்பப்பட்ட பகாசுரன் எனும் அரக்கன் கொக்குவடியிலே வந்தான் இந்த கற்று கறவை கணங்கள் அனைத்தையும் ஆயர் சிறுமியர்களோடு கண்ணனையும் விழுங்க அவன் எத்தனைத்த பொழுது கொக்குவடியிலே கிராமங்களிலே சொல்வார்களே தேங்காயினார் மட்டையை கிழிப்பது போல அவன் அழகை கிழித்தெறிந்தான் ஒரு புல் ஒரு புல் எனப்படுகிற கொக்கு அங்கே சம்ஹாரமானது எம்பெருமான் கிழித்தெறிந்தான் அதன் அழகை இங்கே ஒரு புல் கொக்காகிற புல் சம்ஹாரமானது ஆண்டால் சொல்கிறது போல புல் அரையன் ஆண்டால் பராட்டி சொல்வது போல புல் அரையன் கருடாழ்வார் புல் அரையன் பறவைகளின் அரசன் கருடன் இங்கு வாகனமாகியது பெரியோர்களே ஒரு புல் கண்ணனால் அழகால் அழகை கிழித்தெறியப்பட்டு அந்த கொக்கு அசுரன் சம்ஹாரமானது மற்றொரு புல் அரையன் பறவைகளின் அரசன் கருடனுடைய வாகனமாகி கருடன் வாகனமாகியது அது மட்டுமா அற்புதமாக சரமழை பொழிந்த பீஷ்மரிடமிருந்து அர்ஜுனனை காப்பாற்ற நிலை குலைந்து நின்ற அர்ஜுனனை காப்பாற்றுவதற்காக ரதத்திலிருந்து இறங்கினான் குருக்ஷேத்திரப்பூரிலே எம்பெருமான் கிருஷ்ணன் இறங்கினது மட்டுமா 
அந்த ரதத்தினுடைய சக்கரத்தையே கையில் எடுத்து பீஷ்மரை நோக்கி வேகமாக ஓடினான் பீஷ்மர் கிருஷ்ணனை நோக்கி பரம்பொருளே என்னை முடிப்பதற்காக தாங்கள் தங்கள் வாக்குறுதியில் இருந்து மீற வேண்டாம் உங்களுக்கு அந்த அவப்பெயர் வேண்டாம் அது ஏனென்றால் பீஷ்மர் அவ்வாறு சொன்னதற்கான காரணம் படைகளை துரியோதனனுக்கும் தன்னை அர்ஜுனனுக்கும் தந்த வாக்குறுதி படை வேண்டுமா நான் வேண்டுமா என்று கேட்டபொழுது படையை துரியோதனன் பெற்று சென்றான் மீதி இருக்கிற கிருஷ்ணனை மட்டுமே அர்ஜுனன் எடுத்து கொண்டான் அல்லவா அந்த வாக்குறுதியை நினைவுபடுத்துகிறார் பீஷ்மர் எம்பெருமானே என்னை முடிப்பதற்காக தாங்கள் தங்கள் வாக்குறுதியிலிருந்து மீற வேண்டாம் அவப்பெயர் உங்களுக்கு வேண்டாம் என்று சொன்னபொழுது எம்பெருமான் கிருஷ்ணர் சொன்னார் பீஷ்மரிடம் என் வாக்குறுதியை மீறினாலும் மீறுவேன் அவப்பெயர் வந்தாலும் பொறுத்து கொள்வேன் ஆனால் என்னை நம்பியவர்களை கைவிட மாட்டேன் என்று எந்த ரதத்தின் சக்கரத்தையே கழற்றினானோ அதே போன்ற சக்கரங்கள் பொருந்திய ரதத்தில் குருட்சேத்திர போரில் தான் ஓட்டிய தேர் போன்ற அதே அமைப்பில் இருக்கும் தங்கத்தேரில் உலா வந்தான் மலையப்ப சுவாமி கம்சனால் அனுப்பப்பட்ட சகடாசுரன் என்னும் அரக்கன் கண்ணன் மீது தீய எண்ணம் கொண்டு வந்தான் எப்படி வந்தான் மாய உருக்கொண்டு வந்தான் அந்த அசுரன் வண்டி சக்கர வடிவிலே வந்தான் இந்த வண்டி ஆயர்பாடி நந்தகோபன் மாளிகையிலே திடீரென எப்படி வந்தது ஆச்சரியப்பட்டால் யசோதி அந்த வண்டியிலேயே தொட்டில் உடைய கிழிக்கும் பெருமானை யானை கட்டி படுக்க வைத்திருந்தாள் யசோதை எப்படி வந்தது இந்த வண்டி ஏன் வந்தது ஏதோ கன்னத்திலே ஒரு தட்டு தட்டி கொண்டு உள்ளே போய்விட்டாள் சிறு குழந்தையான கிருஷ்ணனுடைய பாதங்களால் என்ன செய்தது அந்த குழந்தை வண்டியின் மீது ஒரு எத்து எத்தியது அந்த சக்கரம் தூள் தூளானது சக்கர வடிவிலே வந்த கம்சனால் அனுப்பப்பட்ட அசுரன் அழிந்து போனான் கல்ல சகடம் கலக்கழிய காலோச்சி பொன்ற சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்று என்று ஆண்டாள் எம்பெருமானின் திருப்பாதங்களுக்கு பல்லாண்டு பாடுகிறார் நமோ நமோ ஸ்ரீநாராயண ஸ்ரீஹரி நமோ நாராயண அருள் தரும்பும் பாதங்களை நாடினேன் ஹரிநாராயண ஸ்ரீஹரி பார்வை நான் வாழ வேண்டு ஆதனை உனை நாடி மனமார பாடுவி நமோ நமோ ஸ்ரீநாராயண ஸ்ரீஹரி நமோ நாராயண தினம் தினம் உனை கண்டிடவே ஆர்வமே ஹரி நாராயண மலை போல அருளிடுவாய் நமோ நமோ ஸ்ரீநாராயண ஸ்ரீகந்தி நமோ நாராயண உனை தினம் நான் பாடிடவே வரம் அருள் ஹரிநாராயண ஏற்றிடுவேந்தோவிந்தோவிந்தோவிந்தோவிந்த 
namo namo shri narayana shri hari namunana idar karungen tunbangalai pokidu hari narayana ಭಕ್ತರ್ಗಳೇ ಇದು ತಿರುಮಲೆಯಿಲೆ ತಿರುಪತಿಯಿಲೆ ಅರ್ಪುದಮಾಗ ನವರಾತ್ರಿ ಇಂದ ಅರ್ಪುದ ವೈಭವತಿಲೆ ವರ್ಡಾಂಧರ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವತಿಲೆ ಎಟ್ಟಾಂ ನಾಳಾಹಿಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಇರವು ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಅರ್ಪುದಮಾಗ ಕುದುರೆ ವಾಹನತಿಲೇ ವಲಂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾಂ ಪರವಸ ಪಡುತ್ತಿಕೊಂಡಿರಿಕಿಂದ್ರಾನ್ ಇಂದ ಅಳಗು ಯೌವನಂ ಅವನುಡಿಯ ಸೌಶಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಗುಣತೈ ವೆಳಿಪಡುತ್ತಿಗಿಂದ್ರ ಅರ್ಪುದಮಾನ ತಲೈವನಾಗ ಇದು ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಬಲಂ ಬರುಗಿಂದ್ರಾನ್ ಅಶ್ವವಾಹನತಿಲೇ ಕಣ್ಣನೈ ಮಾಯನ್ ತನ್ನೈ ಕಡಲ್ ಹಡೈಂದು ಅಮುದಂ ಕೊಂಡ ಅನ್ನಲೈ ಅಚ್ಚುದನೈ ಅನಂದನೈ ಅನಂದನ್ ತನ್ಮೇಲ್ ಎನ್ನುವ ನನ್ನಿ ನನ್ಗು ಉರೈಹಿಂದ್ರಾನೈ ಜ್ಞಾಲಂ ಉಂಡು ಉಮಿಳ್ದ ಮಾಲೈ ಎನ್ನುಂ ಆರ್ ಅರಿಯ ಮಾಷ್ಠೇನ್ ಎನ್ನು ಅಳ್ವಾರಿನುಡೆಯ ಆಳ್ದ ಈಡುಬಾಡಾಗ ಭಗವಾನ್ ಇಂದ ಅಶ್ವವಾಹನತಿಲೇ ಮಿಗ ಅರ್ಪುದಮಾಗ ಜ್ಞಾನಂ ಕಲ್ವಿ ಬಲಂ ಶಕ್ತಿ ವೀರ್ಯಂ ಎನ್ಗಿಂದ್ರ ಅರ್ಪುದಮಾನ ಆಚಲೈ ಇಂದ ಉಲಗತಿಲ್ ಉಳ್ಳವರ್ಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಒಳಂಗುವದರ್ಕಾಗ ಜ್ಞಾನ ನಂದಮಯಂ ದೇವಂ ನಿರ್ಮಲ ಸ್ಪಡಿಕಾಕದು ಆಸಾರಂ ಸರ್ವ ವಿಧ್ಯಾಂ ಹಯಕ್ರೀವಂ ಪಾಸ್ಮಯೇನ ಹಯಕ್ರೀವನಾಹ ಅರುಳಿಚ್ಚೈದು ಇಂದ ಉಲಹತ್ತಿಲೇ ಇರಿಕ್ಕಿಂದವರ್ಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲಾಂ ಅರಿವೆಯೂ ಜ್ಞಾನತೆಯೂ ಕಲ್ವೆಯೂ ಸುಭೀಕ್ಷತೆಯೂ ಒಳತ್ತೆಯೂ 
வழங்கிய அற்புதமான வாகனத்தின் மீது எம்பெருவான் இதோ வந்து கொண்டிருக்கின்றான் எல்லாவற்றையும் தரக்கூடிய எங்கும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய இந்த எம்பெருமானை காண்பதற்காக இந்த திருமலையிலே லட்சோவ லட்சம் பக்தர்கள் எல்லாம் தன்னை மறந்த நிலையிலே கோவிந்த நாமம் ஒன்றை மட்டுமே சொல்லிக்கொண்டு கோஷத்தை எழுப்பிக்கொண்டு ஆடி பாடி இதோ வருகின்ற திருவேங்கடவனை சீனிவாசனை மலையப்பனை கை தொழுது கண்ணார கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அசோவாகனத்திலே வரக்கூடியவன் ஆற்றலை தரக்கூடியவன் ஞானத்தை தரக்கூடியவன் கலைகளை வளர்க்கக்கூடியவன் இந்த உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய அஜானத்தை எல்லாம் அகற்றி மக்கள் எல்லோரும் சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் பெற்றுக்கொண்டு சுபீட்சமாக மகிழ்ச்சியாக வாழக்கூடிய பேற்றினை அருளக்கூடியவன் தான் கண்ணனாக அவதாரம் செய்த போது அர்ஜுனனுக்காக தேரோட்டியாக பார்த்த சாரதியாக விளங்கிய எம்பெருமான் வசுதேவரனுடைய குமாரனாக இந்த வையத்தை மக்களுக்கு தேவையானவற்றை தன்னுடைய கடாட்சத்தினாலே வழங்கியவன் கொஞ் நிதி கண்ட வேண்டும் நிதி வேண்டும் நிதியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணுகிறவர்களுக்கெல்லாம் இந்த எம்பெருமானை பார்த்து விட்டால் போதும் பொற்குவியல் கிடைத்தது போன்ற ஒரு மகிழ்ச்சி சிறிது உணவு உண்டாலே போதும் என்று நினைக்கின்றவர்களுக்கெல்லாம் இந்த எம்பெருமானை கண்டுவிட்டாலே அமுதத்தை உண்டுவிட்டதை போன்ற ஒரு மகிழ்ச்சி இப்படி எம்பெருமானை காண வேண்டும் என்று நினைக்கின்றவர்களுக்கெல்லாம் அற்புதமான கடாட்சத்தை வழங்குபவன்தான் ேந்திர பிரமணம் வந்தே அரும்பிதாமாதரம்
பகவான் அசோவாகனத்தின் மீது மிக அற்புதமாக எழுந்தருளி அங்கே இருக்கின்ற பக்தர்கள் எல்லாம் பரவசப்படும் வண்ணம் தன்னுடைய அந்த குதிரையை மிக அற்புதமாக லாவகமாக ஒரு கரத்திலே அதனுடைய கயிற்றை பிடித்து இழித்தவாறு இன்னொரு கரத்திலே அற்புதமாக கோலை கொண்டு அதை இயக்குபவனாக சாரதியாக இருந்து இந்த உலகத்தை இயக்குகின்ற சாரதியாக இதோ இந்த பிரம்மரதம் முன்னே சென்று இந்த பிரம்மோசவத்தை நடத்துகின்ற பிரம்மரதம் முன்னே சென்று எங்கேயும் காண முடியாத ஒரு அற்புதமான காட்சிகளை எல்லாம் வழங்குகின்ற இந்த திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தினுடைய எஸ்விபிசி சேனல் வழியாக நாம் இந்த அற்புதமான காட்சிகளை எல்லாம் கண்டு மகிழ்கின்றோம் அப்படி பிரம்மரதம் முன்னே செல்ல கஜராஜன் முன்னே செல்ல அஸ்வங்கள் முன்னே செல்ல இதோ ஆடலும் பாடலையும் வழங்கியவாறு ஆடல் மங்கையர்களும் ஆட வரும் மகிழ்ந்து இந்த விழாவிலே மகிழ்ந்து ஆடி பாடி செல்ல எம்பெருமானை அசோவாகனத்திலே இதோ சேவிக்கின்றோம் உலகத்தை இயக்குகின்ற சாரதியாக எம்பெருமான் இதோ அழகாக இந்த குதிரை வாகனத்திலே வந்து கொண்டிருக்கின்றான் சங்க இலக்கியமாகிய பரிபாடல் முதல் காலகட்டத்திலே எழுந்த அந்த நூல் மிக அற்புதமாக எம்பெருமானை விதந்து போற்றுகின்றது மூவே உலகம் மாயோன் நின்வையின் பறந்தவை இந்த மூவே உலகையும் பரிபாலனம் செய்யக்கூடியவன் திருமால்தான் என்று மிக தெல்ல தெளிவாக சொல்லுகின்றது அது மட்டுமல்ல மாயோயோயே மாயோயை மறுகிறப்பருக்கும் மாசில் சேவடி மிக சிறந்த உயர்ந்த சேவடியை உடையவன் அந்த சேவடிகளை பெருமை பொருந்திய திருவடிகளை பற்றி கொண்டால் நமோ வெங்கடேசாயா கலியுக பிரத்யக்ஷ தெய்வம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமி வாரு நிலவை திருமல புண்ணியக்ஷேத்திரம்லோ ஸ்ரீவாரி வார்ஷிக பிரம்மோத்சவாலு நவநவோன்மேஷங்கா ஜருகுத்துனாய் பிரம்மாண்ட நாயக்குனி பிரம்மோத்சவாலலோ இவால எனிமிதவ ரோஜு ராத்ரி சுவாமி வாரு அசோவாகனம் பை உரேகது பக்த கோட்டிகி திவ்யங்கா பவ்யங்கா தர்சனமிஸ்துனாரு பங்கஜாக்ஷுடே பரமதைவங்கா பாவின்சே பக்த கோட்டிகி டிடிடி சகல சவுகர்யாலனு சதுபாயாலனு எப்படி கப்புடு நிரந்தராயங்க கல்பிஸ்து நே உண்டுந்தி ரேபு ஜர்கபோய சக்ரச்தன மாத்சவை ஏற்பாட்லனு குரிஞ்சி டிடிடி ஈவோ ஜே சயமல ராவுகாரு இப்படு மனுக்கு தெலிய ஜேச்தாரு ஓம் நமோ வெங்கிட சக்ரச்னானம்தோ இ பிரம்மோச்சுவால காரிக்கரமால முகுச்சாயி சக்ரோச்சுவானுக்கி சக்ரச்னானானுக்கி அன்னி அர்ப்பாட்டலுக்குடா சேடம் சரிகிந்தி சக்ரச்னானம்லோ சரி சுதர்சன சக்ரத்தல் வாரு வாரு பவித்ரச்னானம்தோ பக்துலுக்குடா சனானமாசிரின்சிடானுக पवित्र स्नाना ने की श्रीवारी पुष्करने लो प्राप स्नानम जेड़ाने के वस्त्र ने अंचना वेश सुनामो दाने के तग्गा एयरपोर्ट अन्य कोड़ा चेड़न जरिगिंदी गैलरी लो गैलरीज लो वो दयम आयुध घंटा लुंची वार वस्त्र ने अंचना वेश सुनामो ओको का राउंड लो तुम में दी तुम दी वेला मंदी स्नानम चेड़ाने का 
రెండు మూడు రౌండ్లు నాలుగు రౌండ్లలో మొత్తం అంతా కూడా స్నానం ఆచరించ స్నానం ఆచరించడానికి అవకాశం ఉంది ఓం నమో వెంకటేష్ సార్அழித்து முடித்தான் தன்னுடைய 
கிருஷ்ணாவதாரத்திலே கண்ணனாக குழந்தையாக இருந்த பொழுதே பகவானுக்கு அத்தகைய தீங்குகளை செய்ய கம்சன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அசுரனை அனுப்பி வைத்தானாம் அப்படி கேசவா என்ற திருநாமத்தாலே எம்பெருமானை அழைத்து மகிழக்கூடிய அந்த திருநாமத்துக்கே உரிய சிறப்பாக கேசவன் என்று சொல்லிவிட்டால் நம்முடைய துன்பங்களை தீர்த்துவிடக்கூடிய திருநாமமாம் அந்த உயர்ந்த திருநாமம் கேசவ 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 என்று சொன்னால் பகவான் மிகவும் மகிழ்வானாம் அப்படி அழகிய நீண்ட குருண் சுருண்ட கூந்தலை உடையவனாக கேசவனாக இருக்கக்கூடியவன் கம்சன் ஏவிய அந்த அசுரனை குதிரை முகம் கொண்டு வந்த அந்த அசுரனை குழந்தைகளெல்லாம் விளையாடி கொண்டிருக்கும் போது அந்த குதிரை மிகவும் ஒலி எழுப்பி கொண்டு கர்ஜித்து கொண்டு ஓடி வரும்போது கண்ணன் ஒருவன் மட்டும் எந்த விதமான அச்சமும் இன்றி பயமும் இன்றி வருகின்றவன் ஒரு அசுரன் என்பதை உணர்ந்து கொண்டு அந்த குதிரையினுடைய வாயை பிளந்து தன்னுடைய கையினாலே பலம் பொருந்தியவாறு குத்தி கிழித்து அந்த குதிரையை கொன்று கேசவா என்கின்ற அற்புதமான திருநாமத்தை பெற்று கொண்டானாம் பகவான் பேர் ஆயிரம் உடைய இந்த எம்பெருமான் சத்தம் ரஜஸ் தமஸ் என்கின்ற மூன்று குணங்களினாலே சிருஷ்டி ஸ்திருதி சம்ஹாரம் முதலியவற்றை செய்து இந்த உலகத்தை பரிபாலனம் செய்கின்றானாம் அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் பகவான் இதோ அற்புதமாக இந்த நவராத்திரி பிரம்மோத்சவத்திலே அஸ்வாகனத்திலே எழுந்தருளி இந்த குதிரையை செலுத்துவது போலே இந்த உலகத்தை வழிநடத்தி எல்லோரையும் காத்து துஷ்டர்களை அழித்து நல்லவர்களை காத்து இந்த லோக்கத்தை பரிபாலனம் செய்யக்கூடியவனிடத்திலே அர்ஜுனன் விண்ணப்பித்து கொண்டிருக்கிறானாம் பகவானே இந்த பாரத போரிலே நீதான் எனக்கு துணையாக இருக்க வேண்டும் பகவான் கேட்கின்றான் உனக்கே முதலில் நான் வாய்ப்பு தருகின்றேன் இதோ துரியோதனன் இருக்கின்றான் சிறியவனாய் இருக்கும் நீ கேட்டு பெற்றுக்கொள் விஜயா உனக்கு என்ன வேண்டும் என்னுடைய சைன்யம் வேண்டுமா அல்லது எல்லாவற்றையும் தந்துவிட்டு உன் பக்கத்திலே நான் இருக்க வேண்டுமா உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று பகவான் கேட்டபோது க்ஷணம் கூட யோசிக்காது பகவானிடத்திலே அர்ஜுனன் விண்ணப்பித்தானாம் பகவானே நீ என்னுடைய என்னுடைய இருக்க வேண்டும் கிருஷ்ணா எனக்கு நீ சாரதியாயிருந்து என்னை இயக்க வேண்டும் இந்த பாரத போரை நடத்தக்கூடியவன் நீ அல்லவா என்று அவனிடத்திலே சரணாதி சரணாகதி செய்து கொள்கின்றான் அப்படி கண்ணனும் அவனிடத்திலே ஆழி அங்கை செழுஞ்சுடர் நின்று என் தேரில் ஒரு பறி தூண்டின் நான் வெல்வேன் என்று நீ எப்பொழுது என் தேரிலே ஏறி என்னுடைய குதிரைகளுக்கு சாரதியாக இருந்து இயக்குகின்றாயோ அப்பொழுதே நான் வென்றவனாகி விடுவேன் எல்லோரையும் வெற்றி கொள்ளுகின்ற ஆற்றலும் பலமும் சக்தியும் எனக்கு வந்துவிடும் கண்ணாதனால் நீ எனக்கு சாரதியாக வேண்டும் என்று இந்த பார்த்த சாரதியின் இடத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறான் அப்படித்தான் இந்த உலகத்தில் உள்ளோர்கள் எல்லோரும் வெற்றியடைய மகிழ்ச்சியடைய செழுமையான வாழ்வை பெறுவதற்காக பகவான் இதோ இந்த அஸ்வாகனத்திலே நடையுடை புறவி தின் தேர் நான் இவர்க்கு ஊர்வதன்றி நும்மோடு அமர் செய்யேன் வேந்தே என்று பிறரிடத்திலே நான் இந்த போரிலே கலந்து கொள்ள மாட்டேன் ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன் வெறும் இவனோடு இவனுக்கு சாரதியாயிருந்து இந்த போரை வழிநடத்துவேன் என்று பகவான் சொல்கின்றானாம் அப்படி பல்வேறு விதமான நடையை உடைய இந்த குதிரைக்கு பல பெயர்கள் உண்டு பறிமுகம் அஸ்வம் புறவி கந்துருவம் கந்துகம் பாடலம் ஷடிலம் குதிரை என்று இந்த காற்றினும் கடிது ஏகக்கூடியதாக மிக விரைந்து சென்று காரியத்தை சாதிக்கக்கூடியதான ஒரு வாகனத்தை இன்றைக்கு பகவான் 
நமக்கு அருள் செய்கின்றான் இதோ கற்பூர நீராஞ்சனம் எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பணம் ஆகின்றது அப்படி எல்லோருக்குமாக இந்த உலகத்தை இயக்கக்கூடியவன் பற்றில்லாதவனாக உலகத்தில் உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் அருளை செய்யக்கூடியவனாக தயால குணம் உடையவனாக கருணாகரனாக வள்ளலாக இருக்கக்கூடிய ஞானஸ்வரூபியாக விளங்கக்கூடிய இந்த வாகனத்தில் எழுந்தருளி கல்வி பலம் வீரியம் சக்தி ஆனந்தம் எல்லாவற்றையும் தந்து மகிழ்வான வாழ்விற்கு அடித்தளம் அமைக்கக்கூடிய ஒரு வாகனத்தின் மீது எழுந்தருளி இருக்கின்றான் இப்படி வரக்கூடிய இந்த திருமலை திருப்பதியிலே இருந்து எம்பெருமானை சேவித்து விட்டால் போதும் என்ன வேண்டுமோ அவையெல்லாம் நமக்கு கிடைத்து விடுமாம் இந்த திருமலையை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் பகவானை சேவித்து கொண்டிருக்கலாம் சேவித்து கொண்டிருக்கலாம் எனுமாறு அழகு பொலிவு கடாட்சம் அருள் திரு என அனைத்தையும் தரக்கூடியவனாக மகாலட்சுமியை எப்பொழுதும் தன்னுடைய இதயத்திலே வைத்து கொண்டு அருள் செய்யக்கூடியவன் இந்த மலையிலே இருந்து கொண்டு தன் ஆட்சியை செய்கின்றான் இந்த திருப்பதி மலை திருவேங்கட பாமலை எம்பெருமான் எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய திருவேங்கடவன் நின்று அருளக்கூடிய இந்த மலையின் சிறப்பு சொல்ல சொல்ல இனிக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கின்றது தன்னை போற்றி வணங்கி மகிழ்கின்ற அடியவர்களுக்கெல்லாம் இந்த மலை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்று சொன்னால் இங்கே இந்த உலக வாழ்வை நீத்து சென்று விட்டவர்களெல்லாம் கூட பரமபடத்தை அடைந்து விட்டவர்களெல்லாம் கூட அங்கே இருந்து இந்த மலையை பார்க்கின்றார்களாம் சேவிக்கின்றார்களாம் மீண்டும் வந்து வணங்க வேண்டும் என்கின்ற விருப்பத்தை ஏற்படுத்துகின்ற மலையாக இந்த மலை இருக்கின்றதாம் மாண்டு பிறக் பிறக்கும் துயர் போய் வைகுந்தம் புக்க வரும் மீண்டு தொழ காதலிக்கும் வேங்கடம் என்று சொல்லக்கூடிய அற்புதமான மலை என்று இந்த மலையினுடைய சிறப்பு இங்கே இருந்து மாண்டு போய் மீண்டும் கூட இந்த திருமலை அப்பனை சேவிக்க வேண்டும் திருப்பதி திவ்ய தேசத்திலே வந்து வணங்க வேண்டும் என்று எண்ணத்தை ஏற்படுத்துகின்ற ஆசையை தூண்டுகின்ற அவனை பார்க்க வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை ஏற்படுத்துகின்ற அற்புதமான மலையாக இந்த திருவேங்கட மாமலை விளங்குவதாக திருவேங்கட மாலையிலே நாம் சேவித்து மகிழ்கின்றோம் ஏழுமலை வாசனை கண் திறக்கும் 
திருமானி ஏழுமலை வாசனே அசுரன் கண்ணனை முடிக்க வந்ததை கடந்த பகுதியிலே பார்த்தோம் அந்த குழந்தை கிருஷ்ணன் ஆகிற அந்த குழந்தை தன் பாதங்களால் வண்டியின் மேல் ஒரு எத்து எத்தியது பந்த சக்கரம் தூள் தூளாகியது இதைத்தான் ஆண்டால் கள்ளச்சகடம் கலக்கழிய காலோச்சி என்றும் பொன்ற சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்று என்றும் அந்த பாதங்களுக்கு பல்லாண்டு பாடுகிறாள் இவையெல்லாம் நடந்த பிறகு குழந்தை விளையாடி கொண்டிருந்தது ஏற்கனவே இங்கு வண்டி இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது வண்டி நொறுங்கி கிடக்கிறது என்ன ஆயிற்று ஆனால் குழந்தைக்கு ஒன்றும் ஆகவில்லை இதையெல்லாம் பார்த்து யசோதை அதிசயப்பட்டால் ஆச்சரியப்பட்டால் தோலை ஒரு குலுக்கி குலுக்கி கொண்டு குழந்தையை தூக்கி கொண்டு உள்ளே சென்று விட்டாள் அந்த சக்கரத்தை உதைத்து எம்பெருமான் எந்த சக்கரத்தை உதைத்து எம்பெருமான் சாதித்தானோ அதே போன்ற சக்கரங்கள் பொருந்திய திருத்தேரில் இன்று காலை மாட வீதியில் வளம் வந்தானே ஆக ஒவ்வொரு வாகனத்திற்கும் ஒவ்வொரு ரதத்திற்கும் இவையெல்லாம் காரணமாக இருக்கக்கூடுமோ கம்சன் அனுப்பிய குவளையாபிடம் என்கிற யானையை நிசித்தான் ஆனால் கஜேந்திரன் என்னும் யானையை வாகனமாக கொண்டு வளம் வந்தான் இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிற அனுபவமாக இருக்கிறது இது மட்டுமா கம்சனால் ஏவப்பட்ட பூதனை என்னும் கொடிய அரக்கி குழந்தை கிருஷ்ணனுக்கு விஷப்பால் தந்து குழந்தை பாலகிருஷ்ணனை முடிக்கலாம் என்று வந்தாள் உலகத்தில் கலப்படம் செய்யப்படாத செய்ய முடியாத ஒரே வஸ்து தாய்ப்பால் அந்த தாய்ப்பாலிலும் விஷம் கலந்து தந்த பூதனையை பாலோடு உயிரையும் உறிஞ்சி எறிந்தான் என்பெருமான் பெண் என்றால் இப்படி இருக்கக்கூடாது பெண் என்றால் இப்படி இருக்கக்கூடாது தயவு கருணை அன்பு பாசம் இவற்றையே தன்னுடன் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு பெண் எப்படி இருக்க வேண்டும் தயவு கருணை அன்பு பாசம் இவற்றிற்கெல்லாம் தத்துவமாக விளங்கக்கூடிய வகையிலே விளங்க வைக்கக்கூடிய வகையிலே சாட்சாத் நாச்சியார் திருக்கோலத்திலே சேவை சாதித்தானோ இப்படியெல்லாம் நம்ம யோசிக்க வைக்கிறது இன்றைய குதிரை வாகனம் கூட நமக்கு ஒரு அனுபவத்தை தருகிறது பெரியோர்களே இங்கே திருவேங்கட மலையிலே லீலாவதாரம் செய்து வெங்கடாஜலத்திலே திரிந்த பகவான் ஒரு நாள் சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்பே எழுந்து தனது காலை அனுஷ்டானங்களை முடித்து கொண்டு 
வகலாதேவி மகிழ்ச்சியுடன் சமைத்த காலை உணவை அமுது செய்து பொன்னிறமான குறுங்கார் சட்டையை தரித்து கொண்டு நுனியிலே முத்து குச்சுகள் தொங்குகிற காசிப்பட்டை தன் இடையிலே இருக அணிந்து கொண்டு தன் க தலைக்கசத்தை தைலம் தடவி வாரிக்கொண்டு விலை உயர்ந்த அழகிய சிவப்பு துணியை தலைப்பையாக சு தலைப்பாகையாக சுற்றி கொண்டு மெல்லிய துணியை திருமேனியில் தரித்து கொண்டு நிலைக்கண்ணாடி முன் நின்று நெற்றியிலே திலகத்தை திருத்தமாக தீட்டி கொண்டு கழுத்திலே கண்டாபரணங்களை அணிந்து கொண்டு தோள்களிலும் முன்கைகளிலும் அங்கங்கு பொருத்தமாக இருக்கக்கூடிய வலைகளை செருகி கொண்டு பூமாலைகளை சாத்தி கொண்டு இளம் வெற்றிலை பாக்கு பச்சை கற்பூரம் லவங்கம் ஏலக்காய் ஜாஜிக்காய் முதலிய தாம்பூல பொருட்களை தங்க சுண்ணாம்பு அந்த பரணியையும் ரத்தன பெட்டியிலே வைத்து எடுத்துக்கொண்டு பொன்னாலான மணிகள் இழைத்து செய்யப்பட்ட பாதுகைகளை காலிலே அணிந்து கொண்டு வில் அம்பு வாளுடன் ஜகன்மோகன ரூபத்திலே வேட்டையாடுவதற்காக செல்ல குதிரையை மனதால் நினைத்தான் எம்பெருமான் வெங்கடேசன் நினைத்த மாத்திரத்திலே என்னாயிற்று பதினைந்து அடியுள்ள குதிரை ஒன்று வெங்கடேசனது எதிரிலே வந்து நின்றது அதன் முகத்திலே தங்க திலகம் விலகியது விளங்கியது அவன் நினைத்த மாத்திரத்திலே பதினைந்து அடியுள்ள குதிரை ஒன்று வெங்கடேசனது எதிரிலே வந்து நின்றது அதன் முகத்திலே தங்க திலகம் விளங்கியது குதிரை தன் முதுகிலே பட்டு சாத்தி கொண்டிருந்தது பாருங்க குழந்தைகள் அவற்றை சுற்றி பெரியோர்கள் இங்கே எம்பெருமான் எதிரிலே கும்மி ஆட்டம் கோலாட்டம் போன்ற விதவிதமான ஆட்டங்களை ஆடிய எம்பெருமானை மகிழ்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்குதிரை தன் முதுகிலே பட்டு சாத்தி கொண்டிருந்தது அதன் வேகம் இப்பொழுது பாருங்கள் குதிரையை செலுத்தக்கூடிய சாட்டையை காட்டுகிறார்கள் திரையில் இங்கே குதிரை தன் முதுகிலே பட்டு சாத்தி கொண்டிருந்தது அதன் வேகம் வாயு வேகம் மனோவகங்களை ஒத்திருந்தது ஸ்ரீ வெங்கடேசன் அந்த குதிரையின் மீது ஏறி வேங்கடமலையை சுற்றி பல விலங்குகளை வேட்டையாடி கொண்டிருந்தார் ஒரு மத யானையை கண்டு அதை வேட்டையாட அதன் பின்னே செல்லுமாறு குதிரையை விரட்டினார் தன் உயிரை காத்து கொள்வதற்காக அந்த யானை ஓட துவங்கியது அதை துரத்தி கொண்டே ஒன்றரை யோஜனை தூரம் அதாவது பதினைந்து மல் தூரம் சென்றார் பகவான் அது ஆகாசராஜனது உத்தியான வனம் என்றக்கூடிய பூங்காவனத்தின் அருகிலே சென்று அங்கே திரும்பி எம்பெருமானை பார்த்து துதிக்கை நீட்டி கர்ஜனை செய்து வெங்கடேசனை வணங்கிவிட்டு அது அந்த வழியே சென்று மாயமாகிவிட்டது ஏன் அந்த யானை வந்தது ஏன் மாயமானது இதெல்லாம் லீலைகள் அதே நேரத்திலே அங்கே அந்த அழகிய உத்தாயவனத்திலே ராஜகண்டிகை போன்ற ஒரு பெண் தொழில்களோடு உழவுவது வேங்கடத்தானது கண்ணுக்கு புலப்பட்டது யார் அந்த ராஜகண்டிகை சாட்சாத் ஸ்ரீ பத்மாவதி யானை வந்ததும் பத்மாவதியை சந்திப்பானால் எம்பெருமான் லீலை என்பதை இங்கே எடுத்து சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது வேடன் வேஷம் தாங்கியுள்ள வெங்கடேசனை பார்த்து இவன் யாராக இருக்கும் இவன் குளம் என்னவாக இருக்கும் கோத்திரம் என்னவாக இருக்கும் இதை தாய் தந்தை யார் என தெரிந்து கொள்ள பத்மாவதி தன் தோழிகளை அனுப்பினார் தொழில்கள் அவனிடம் சென்று நீ என்ன குளம் உன் அப்பா அம்மா யார் உன் அண்ணன் யார் உறவு யார் இப்படியெல்லாம் கேள்வி மேல் கேட்டு அவனை துளைத்தெடுத்தார்கள் எம்பெருமான் வெங்கடேசன் பதில் சொன்னார் நான் சந்திரகுலம் தாவகி வசுதேவர் என் பெற்றோர் என் அண்ணன் பலராமன் தங்கை சுபத்திரை அர்ஜுனன் என் தோழன் பாண்டவர்கள் என் உறவு கிருஷ்ணபட்சத்தில் பிறந்த என் தேகம் கருப்பு அதனால் என்னை கிருஷ்ணன் என்று அழைப்பார்கள் இவ்வளவையும் சொன்னார் கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் தான் இந்த கண்ணிகை பார்த்து நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்ன உடனே பத்மாவதி சற்று பின்னே சென்றாள் பத்மாவதிக்கும் வெங்கடேசனுக்கும் வார்த்தை போர் நடந்தது இப்படி நீ நடந்து கொள்வதை என் தந்தை ஆகாசராஜன் பார்த்தால் உனக்கு மரணம் நேரிடும் போய்விடு என்றாள் பத்மாவதி என் குறை தீராத போது எனக்கு மரணம் நேரிட்டாலும் அது சுகத்தையே தரும் நான் கூறிய வார்த்தையில் என்ன தவறு நீயோ கன்னிகை கன்னிகை விரும்பி வந்தவன் நான் என் பேச்சை கேட்டு உனக்கு என்ன தடை என் அது கேட்பதற்கு என்ன தடை ஏற்றுக்கொள் என்னை என்று கூறிக்கொண்டே குதிரையை பத்மாவதி அருகே நடத்தினார் அப்போது பத்மாவதி வெங்கடேசனை நோக்கி நீ உன் தாய் தந்தரை விட்டுவிட்டாய் அண்ணன் தம்பி உறவு மற்றும் நட்புகளை போக்கடித்து கொண்டாய் ஏன் அனாதை போல இந்த காட்டில் அலைந்து கொண்டு அவஸ்தைப்படுகிறாய் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே வெங்கடேசன் குதிரையை பத்மாவதியின் அருகே செலுத்தினார் தன்னை நெருங்கி வரும் குதிரையிடமிருந்து தற்காத்து கொள்வதற்காக பத்மாவதியும் பத்மாவதியுடைய தோழிகளும் சேர்ந்து குதிரையை கற்களால் தாக்கினார்கள் இது வெங்கடேச மகாத்மியத்தில் இருக்கிற வரலாறு அந்த கற்களால் தாக்குண்ட அந்த குதிரை அங்கேயே மாண்டது அந்த உயிர் விட்ட குதிரையை வருத்தத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தார் வெங்கடேசன் பத்மாவதியோ தன் தோழியரோடு வீடு போய் சேர்ந்து விட்டால் எந்த யானை பத்மாவதியை காட்டி கொடுத்ததோ கஜவாகனம் 
அந்த அம யானை மீது அமர்ந்து வீதி விழா எந்த குதிரை பத்மாவதியின் சமீபமாக தன்னை கொண்டு வந்து சேர்த்ததோ தனக்காக உயிர் விட்டதோ அந்த வாட்டம் போக்க அந்த வாட்டம் போக குதிரை வாகனமாக கொண்டு மாதவியில் உடா வருகிறார் மலைப்ப சுவாமி இந்த மாட வீதி உலா வருவதற்கு குதிரையின் காரணமாக குதிரை வாகனமாக கொண்டுவதற்கான காரணம் இதுவாக இருக்குமோ இப்படி ஒவ்வொரு வாகன சேவையிலும் நம் அனுபவங்களை கொண்டு அவனை எப்படி வேண்டுமானாலும் அனுபவிக்கலாம் அல்லவா அந்த வகையிலே இந்த வாகனங்களெல்லாம் நம்முடைய என்னுடைய சிற்றறிற்கு எட்டியதாக இருக்கிறது அவன் எப்படிப்பட்டவன் இந்த வீரனாக வருகிறான் பாருங்கள் மலர் மாலை அணிந்து கொண்டு தலைப்பாகை அணிந்து கொண்டு கோலாட்டம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பெண்டிர்கள் இங்கே குதிரை வாகனத்திலே வருகின்ற எம்பெருமான் எப்படிப்பட்டவன் முப்பத்து மூவர் அமரர்களுக்கு முன் சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் களி கப்பம் தவிர்க்கும் களி என்றால் என்ன அவர்கள் நடுங்குகிறார்கள் அவர்கள் அந்த நடுக்கத்தை போக்கக்கூடிய களி என்றால் மிடுக்குடையவன் எப்படிப்பட்ட மிடுக்கு குருக்ஷேத்திர போர் நடக்க வேண்டுமா வேண்டாமா பா பாண்டவர்களுக்குரிய உரிமையை நீ தருகிறாய் என்று கேட்பதற்காக தூதாக சென்ற கிருஷ்ணன் அவனை அவமரியாக நடத்திய துரியோதனன் அப்பொழுது ஏ துரியோதனா என்னை பற்றி நீ எப்படி வேண்டுமானாலும் ஏளனமாக நினைத்துக்கொள் ஆனால் குருக்ஷேத்திர போரில் நீ வெல்ல வேண்டுமானால் இதோ இந்த தட்டின் மேலே என்னுடைய புல்லாங்குலை வைக்கிறேன் முடிந்தால் அசைத்து பார் அதை அசைத்து பார்த்தால் நீ வெற்றி அடைவாய் என்று சொன்னாரே அந்த மிடுக்கு அப்படிப்பட்ட மிடுக்கு தான் பாண்டவர்களை காப்பாற்றியது படையே அவன் பெற்றபொழுதும் துரியோதனன் பெறவில்லை வெற்றி பெறவில்லை கிருஷ்ணனை மட்டுமே பெற்ற பாண்டவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் அப்படி மிடுக்கு மிகுந்தவனாக இங்கே வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறான் அது மட்டுமா இந்த குதிரைக்கு ஒரு பெரிய அதனுடைய சிறப்பாக சொல்வது என்னவென்றால் வேகம் வேகத்தை கூட அறிவியலிலும் சரி மற்ற விஷயங்களிலும் சரி குதிரை வேகம் என்றே குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆர்ட்ஸ் பவர் அப்படி வேகமாக செல்லக்கூடிய அந்த குதிரைக்கு ஒரே ஒரு குறை என்னவென்றால் அக்கம் பக்கம் பார்க்கக்கூடாதது அப்படி பார்த்தால் வேகம் குறைந்துவிடும் அந்த வேகம் குறைவாக இருப்பதற்காக கண்ணினுடைய இரு பக்கத்திலும் அந்த கண்ணை மறைப்பதற்காக ஒரு அணியை அணிவிப்பார்கள் அதனால் என்ன ஆகும் அதற்கு நேர்ப்புறம் மட்டுமே பார்வை இருக்கும் அந்த பாதைகளை மட்டும் அது வேகமாக செல்லும் இப்படி குதிரைக்கு அந்த ஒரு சிறப்பு அதே சமயத்திலே அதனுடைய வேகத்திற்கு ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருப்பதற்காக அப்படிப்பட்ட ஒரு அணி இந்த எம்பெருமான் உட்கார்ந்து வருகிற செலுத்தி வருகிற இந்த குதிரை இந்த முன்னங்கால்களை தூக்கி வைத்து கொண்டு வருகிறது என்றால் அது ஓடி வருகிறது என்ற அர்த்தம் நம்மை பார்த்து ஓடி வருகிறது பக்தர்களுக்கு எத்தகைய துன்பம் ஏற்பட்டாலும் உடனே வந்து காப்பாற்றக்கூடிய ஆற்றலும் தகுதியும் பெற்றவன் எம்பெருமான் இறைவன் அதை நிரூபிப்பதற்காகவே இந்த குதிரை வாகன கோலம்
பக்தர்களே வெகு அற்புதமாக பொன்னாலாகிய அந்த கயிற்றை பற்றி கொண்டு அதி அற்புதமாக குதிரைகள் அந்த தன்னுடைய முன்காலை அப்படி தூக்கியவாறு வேகமாக வாயு வேகத்தோடு அது பயணிக்க அதை இயக்குகின்ற அற்புதமான சாரதியாக தன்னுடைய கையிலே தங்க கோல் கொண்டு தங்க கயிற்றை பற்றி கொண்டு திருவாபரணங்களை சாத்தி கொண்டு மலம் வீசுகின்ற அற்புதமான மலர் மாலைகளை மல்லி முல்லை இருவாற்றி சம்பங்கி இப்படி அற்புதமான மனம் வீசக்கூடிய அழகிய மாலைகளை சூடி கொண்டு வருகின்ற இந்த பகவானை பார்த்து கொண்டு அங்கே நின்று கொண்டிருக்கின்ற லட்சோப லட்சம் மக்கள் எல்லாம் கோவிந்தா 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 என்று அந்த நாமத்தை அவனுடைய பெயரை கேசவா மாதவா மதுசூதனா பரந்தாமா திருவிக்ரமா ஸ்ரீதரா என்று அவனுடைய திருநாமங்களை சொல்லுகின்ற பொழுது எப்படி இருக்கின்றதாம் அந்த அடியார்களுடைய நா அந்த நாவில் எல்லாம் இனிப்பு இனிப்பு ஊறுகின்றதாம் அவனுடைய நாமத்தை சொல்ல சொல்ல மேலும் மேலும் நாவிலே இனிப்பு சுரந்து சுரந்து சர்க்கரை பாகு அந்த நாவிலே சுரக்கின்ற அந்த சுரப்பு எப்படி இருக்குமாம் சர்க்கரை பாகை சுவைத்தால் எத்தகைய ஒரு இனிப்பு நாவிலே பரவி இருக்குமோ அதை போல பகவானை அழைத்து மகிழ்கின்றவர்களுடைய நாவிலெல்லாம் மேலும் மேலும் பகவானுடைய திருநாமத்தை சொல்ல சொல்ல நாவிலே சர்க்கரை பாகு ஊறுகின்ற ஒரு நிலை ஏற்படும் அத்தகைய இனிமையானவன் அத்தகைய இனிப்பு சுவையை உடையவன் அக்கார கனியாக விளங்கக்கூடியவன் என்கின்றார் பிள்ளை பெருமாளை எங்க ரொம்ப அற்புதமானவனாக இருப்பதினாலே காத்தர் கடவுளாக இருப்பதினாலே உலக உயிர்களை எல்லாம் ரட்சித்து அவர்கள் கேட்பதையெல்லாம் வாரி வாரி வழங்கக்கூடியவனாக இருப்பதினாலே அவன் மிக சிறப்பானவனாக இனிப்பானவனாக அக்கார கனியாக விளங்குகின்றான் பகவான் என்று அவ்வளவு அற்புதமாக அவனுடைய சௌலபிய சௌசீல்ய குணத்தை போற்றுகின்றார் கண்ணன் தன்னுடைய அவதாரத்திலே குழந்தையாக இருந்த போது கன்றுகளை எல்லாம் வைத்து அவையெல்லாம் பராமரித்து எப்போதும் மாடு கன்றுகளோடே இருந்து மகிழ்வானாம் அப்படி இந்த பாரத போரிலே குதிரைகளை இயக்குகின்ற சாரதியாக ஏறி அமர்ந்த பிறகு இந்த குதிரைகளை பராமரிப்பதிலே அவன் தன்னுடைய முழு கவனத்தையும் செலுத்துவானாம் அந்த குதிரைகளுக்கு வேண்டிய உணவையும் நீரையும் அவ்வப்போது சரியான நேரத்திலே பார்த்து பார்த்து உலக உயிர்களுக்கு படியளக்கக்கூடிய பகவான் என்பதை நிரூபிக்கும் வண்ணமாக கண்ணன் அந்த குதிரைகளுக்கெல்லாம் தவறாது உணவளிப்பாடாம் எல்லோரும் போரிலே ஈடுபட்டு தங்களுடைய ஓய்வு நேரத்தை உறங்கியும் தங்கள் உடலை பார்த்து கொள்ளவும் செலவிட்ட போது பகவான் மட்டும்தான் குதிரைகளை எல்லாம் பராமரிப்பவனாக அந்த குதிரையை இயக்கக்கூடிய சாரதியாய் இருந்ததினாலே அந்த குதிரைகளையும் மிக சிறப்பாக செம்மையாக அவற்றிற்கு வேண்டும் உணவையும் நீரையும் அப்பப்போது அளித்து அவைகளுக்கு ஓய்வு கொடுத்து அந்த குதிரைகளை எல்லாம் தடவி விடுவானாம் தடவி விட்டு அதனுடைய சுனை தீர்த்து அதனுடைய கழுத்து எல்லாம் கட்டி கொண்டு அவைகளுக்கு ஆனந்தத்தை தந்து கண்ணன் இதோ கண்ணனுடைய ஸ்பரிசம் எங்களுக்கு கிடைத்து விட்டது இன்னும் நாங்கள் வேகமாக விரைவாக காற்றினும் கடிது ஏகுவோம் என்று பரவசத்தோடு ஓடக்கூடிய வகையிலே அந்த குதிரைகளை எல்லாம் பராமரித்து பாரத போரிலே வெகு சிறப்பாக குதிரைகள் எல்லாம் கூட கண்ணனை சுற்றி சுற்றி வரக்கூடிய அளவிலே இருந்ததால் தான் இப்படி அற்புதமான சாரதியாக இவன் இங்கே பரிமளிக்கின்றான் இப்படி இந்த திருமலையிலே திவ்ய தேசத்திலே திருப்பதியிலே குவிந்திருக்கின்றார்களே மக்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு வேண்டுதல் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு ஆசைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு தேவை என்கின்ற பட்சத்திலே இங்கே அனைவரும் அவனை 
சேவித்து கொண்டு அவன் திருநாமத்தை சொல்லி கொண்டு இந்த மலையினுடைய குளிர்ச்சியை அனுபவத்தை அனுபவித்து கொண்டு இதோ இவனை சேவித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொரு மக்களுடைய எண்ணங்களும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தொழுபவர்களுடைய வினைகளை தீர்க்கக்கூடிய தொழுவார் வேங்கடமே விண்ணோர் விண்ணோர் எல்லாம் வந்து தேவர்கள் எல்லாம் வந்து அவர்களுடைய எம்பெருமானை பகவானை துதித்து செல்கிறார்கள் தேவர்கள் எல்லாம் வந்து தங்கியிருந்து எம்பெருமானை ஆராதிக்கிறார்கள் அவர்களாலே நடத்தப்படுகின்ற வைபவம்தான் இந்த பிரம்மோசவம் அதனால் தான் அந்த பிரம்மோசவம் என்கின்ற அந்த திருநாமத்தை கொண்டு இந்த உற்சவம் வெகு சிறப்பாக நடக்கின்றது இங்கே வருகின்றவர்களெல்லாம் பெரும்பாலும் தனக்கு செல்வம் வேண்டும் என்கின்ற விருப்பத்தை உடையவர்களாக செல்வ விரும்பிகளாக வந்து அவனிடத்திலே தங்களுக்கு செல்வத்தை கொடு என்று நாங்கள் பெரும் பணக்காரர்களாக செல்வந்தர்களாக நிதி உடையவர்களாக வேண்டும் என்று அவனிடத்திலே கேட்கிறார்கள் சிலரோ எங்களுடைய விலை பயனெல்லாம் தீர்ந்துவிடும் வேண்டும் பகவானே எங்களுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்க வேண்டும் மோட்சம் கிட்ட வேண்டும் எங்களுக்கு உன்னுடைய அருள் கிடைக்க வேண்டும் ஆக மொத்தமாக இங்கே வருகின்ற மக்கள் எல்லாம் ஏதோ ஒரு கோரிக்கையை வைத்து கொண்டு அவனிடத்திலே தங்களுடைய வேண்டுதலை அவன் திருவடியிலே வைத்து கொண்டு கோவிந்த நாமத்தை சேவித்து கொண்டு கைவல்யார்த்திகளாக எதையோ ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் தங்களுடைய விருப்பத்தை பகவான் நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்றும் இங்கே சுற்றி சுற்றி அவன் நாமத்தை சொல்லி கொண்டு இதோ தீபாராதனையை மக்களெல்லாம் சேவிக்கின்றார்கள் நாராயண கோஷம் கோவிந்த நாம கோஷம் விண்ணை பிழைக்கின்றவாறு அற்புதமான இந்த இரவு பொழுதிலே மின் விளக்குகள் ஒளிர பகவான் வெகு அற்புதமாக பொழிய பொழிய இந்த ஆபரணங்களாலே பகவான் அழகா அல்லது பகவான் சூடிக்கொண்டதினாலே இந்த ஆபரணங்கள்லாம் அழகு வென்றிருக்கின்றதா என்று எல்லோரும் எண்ணும் அளவிற்கு இதோ ஒளி வெள்ளத்திலே மக்கள் வெள்ளத்திலே பரந்தாமன் அற்புதமாக புறவி ஏறி அஸ்வாகனத்திலே வலம் வருகின்றான் அப்படி வலம் வரக்கூடிய இந்த பகவானை செல்வ விரும்பிகள் சேவிக்கின்றார்கள் மோட்சம் வேண்டும் சொர்க்கம் வேண்டும் என்று பல்வேறு விருப்பத்தை வைத்து கொண்டிருப்பவர்கள் சேவிக்கின்றார்கள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி முமுட்சுகளாயிருக்கக்கூடியவர்கள் தங்களுக்கு எந்த விதமான கோரிக்கையும் இல்லை உம்மை சேவிப்பதொன்றே மிக பெரும் பேரு உன்னை பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் உன் அழகை ரசித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் பகவானே உன்னோடு நாங்கள் என்றென்றும் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற உன்னதான வேண்டுகோளை மிக உயர்ந்த கோட்பாடுகளோடு இருக்கின்ற முமுட்சுகள் எல்லாம் இருக்கின்ற இடமாக இந்த திருமலையினுடைய சிறப்பே இந்த லோகத்திலே இந்த பூலோகத்திலே கலியுகத்திலே திருவேங்கடவன் நின்று அருளக்கூடிய பகவானாக கேட்டவர்களுக்கு கேட்டதை தரக்கூடியவனாக கலியுகத்திலே இருக்கின்ற கடவுள் என்று மற்றும் ஓர் தெய்வம் உண்டோ என்று அழுவார்கள் பேசுவதைப் போல மற்றும் ஓர் தெய்வம் இல்லை எனுமாறு பகவானாக கலியுகத்திலே எழுந்தருளி திருமலையிலே திருப்பதி திவ்ய தேசத்திலே இருக்கின்ற இந்த பகவான் ஒருவன்தான் எவரெல்லாம் என்ன வேண்டுகோளை வைக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு அந்த வேண்டுகோளை கேட்டவர்களுக்கு கேட்டபடி அருளக்கூடியவனாக இருக்கின்றானாம் அதனால்தான் விண்ணோர் வந்து தொழக்கூடிய இந்த கஷேத்திரத்திலே இத்துணை பக்தர்கள் குழுமி இருந்து இரவென்றும் பாராது பகலென்றும் பாராது வெயில் மழை எந்த காலமாயிருந்தாலும் அதை பற்றியெல்லாம் யாரும் கருதாது இங்கே தங்களுடைய நிலையை தங்களுடைய எண்ணத்தை தங்களுடைய வேண்டுகோளை பகவானுடைய திருவடிகளிலே வர்க்கின்றார்கள் எப்படி தேவர்களெல்லாம் வந்து இருந்து மகிழ்ந்து ஆனந்தத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் சௌசல்ய சௌலபிய குணமுடையவன் இடத்திலே இருந்து பெற்றுக்கொண்டு வராக மூர்த்தியாக அன்றைக்கு பூமியை காத்தவனாக கோவர்தன மலை கோவர்தன கிரியை ஏந்தி கொண்டு அந்த கோகுலத்திலே இருந்தவர்களையாம் 
காத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய உயிர்களை எல்லாம் காத்து அருள் செய்தவராக வரக்கூடிய எம்பெருமான் கம்சனை அழித்து ஒழித்து அந்த கிருஷ்ணாவதாரத்தினுடைய பூர்த்தியை செய்தவனாக இருக்கக்கூடியவன் கண் வளர்ந்து இருக்கக்கூடிய திருப்பார்க்கடலை விட்டு விட்டு அச்சாவதார மூர்த்தியாக இங்கே வந்து எழுந்தருளி பெருமை தோன்ற கலியுகத்திலே திருமலையிலே இருக்கக்கூடிய இந்த பகவானைத்தான் நான் தொழுவேன் இந்த பவ பகவானுக்குத்தான் என்னுடைய திருநாமங்கள் இடந்தது பூமி எடுத்தது குன்றம் கடந்தது ஹஞ்சனை கிடந்தது மாகடல் நின்றதுவோ வேங்கடம் அவன் இத்தனை அரிய செயல்களையும் இத்தனை செயல்களையும் பக்தர்களுக்காக நிகழ்த்தி எல்லோரையும் காக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றானே அவன் எங்கே இருக்கின்றான் அந்த பரந்தாமன் அந்த கிருஷ்ணன் அந்த கண்ணன் அந்த மாயன் அந்த மணிவண்ணன் எங்கே இருக்கின்றான் என்று கேட்பவர்களுக்கெல்லாம் அழுவார் மிக அற்புதமாக சொல்லுகின்றார் அவன் கிடந்தது எடுத்தது கடந்தது கிடந்தது எல்லாம் முடிந்து அவன் அவனுடைய லீலைகளை எல்லாம் செய்து முடித்து நிற்கின்ற இடம் என ஒன்றை காட்டச் சொன்னால் அது இங்குதான் இந்த திருமலைதான் இந்த திருமலையிலே தான் அவன் நின்றிருக்கின்றான் எப்படிப்பட்ட அழகை உடையவன் என்று பெரியாழ்வார் மிக அற்புதமாக கண்ணனுடைய அழகை வர்ணிப்பார் கொஞ்சம் மொழி அழகு கண்ணழகு குழல் அழகு வாயழகு புன் சிரிப்பு அழகு மூக்கு அழகு அவர் சொன்ன ஒன்று கூட பொய்யில்லை எனுமாறு எம்பெருமானை பார்த்தாலே இவை அனைத்தும் உண்மைதானே அவனுடைய அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அன்று பேசி அந்த மொழியின் அழகை வெளிப்படுத்துகின்ற அற்புதமான இதழ்களை நம்மால் சேவிக்க முடிகிறது அந்த திருக்கண்களை பார்க்கலாம் 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 அவனுடைய கருணை மழை நம் மீது நிச்சயமாக பொழியும் என் எனுமாறு பகவானுடைய நேத்திரங்கள் நம்மை கவர்ந்து விடுகின்றன அவனுடைய குழல் அழகு கேசவன் என்கின்ற திருநாமத்திற்கு ஏற்ப மிக பொருத்தமாக சுருண்ட அழகிய கூந்தலை பகவான் விரும்புகின்ற ஒன்று என்று சொன்னால் அது அவனுடைய குழல் அழகு அப்படி அவனுடைய குழல் அழகை உடையவனாக இருக்கின்றானாம் அவன் வாயழகன் அதனால்தான் ஆண்டாள் நாச்சியார் கூட அவனுடைய இதழகையும் வாழழகையும் மிக அற்புதமாக விதந்து பேசுவார் அவன் புன் சிரிப்பழகு அவன் சிரிக்கின்ற சிரிப்புக்குத்தான் இந்த உலகம் கட்டுப்பட்டு கண்ணன் பின்னாலே அவன் குழல் அழகின் பின்னாலே அவன் குழல் ஊதி சென்ற போது அந்த கோகுலத்திலே இருந்த ஆய்குல பெண்கள் எல்லாம் பகவானை தொழுது கொண்டு அவன் நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டு அவன் பின்னாலேயே சென்று கொண்டிருந்தார்கள்
பக்தர்களே எம்பெருமான் வேங்கடநாதனே கலியுகத்தின் முடிவிலே கல்கியாக வரப்போகிறான் என்பதை காட்டுவதற்காகவோ எம்பெருமான் மூலஸ்தானத்திலே இருக்கின்ற வெங்கடநாதனுக்கு பின்புறத்திலே இருக்கிற பிரபையை போன்ற அமைப்பே இன்றைய குதிரை வாகனத்திற்கு பின்புறமாக இருக்கிற இந்த பிரபை அமைப்பு நமக்கு தோன்றி அன்னவசம் செய்யும் சங்கராயாவன் செல்வம் சாலழகியே உலகளந்தான் வாயமுதன் கண் படை கொள்ளல் கடல் வண்ணன் கை தொடர்ந்தாரோன் மேல் பெரும்போதல் சாத்துகின்றார் பண் பலதுகின்றார் பாஞ்ச சண்ணியமே ராமாயிரவர் தேவிமார் பாத்திருப்ப மதுவாயில் கொண்டார் போல் மாதவன் தன் வாய முதனே ஒண்டக்கால் யாரோ ஒண்டோடு செல்வ பெரும் சங்க தண்ணியத்தை பற்பானோடு ஆய்ந்த பெரும் சுத்த ஆக்கியவன் ஏண்டவுகள் பட்டர் வீரான் கோழதமிழீராய்ந்து ஆய்ந்த தவல்லார் அவரும் அணுக்கரே சண்ணியத்தை பற்பனாபனோடு ஆய்ந்த பெரும் சுத்த ஆக்கியவன் புது வேண்டவுகள் பட்டர் வீரான் பிரித்தார் போர் மேகங்கால் நீர் பாய் வேங்கடத்து என்பெருமாளும் போந்தா இப்படி எம்பெருமான் கலியுக முடிவிலே தானே கல்கியாக வர இருப்பதை முன்னோட்டமாக காட்டுவதற்கு தானோ இங்கே மூலஸ்தானத்திலே எம்பெருமானுக்கு பின்புறம் இருக்கிற பிரபை வடிவிலே இங்கே உலா வருகின்ற குதிரையினுடைய வாகனத்தினுடைய பின்புறத்திலும் அமைத்து கொண்டு இங்கே உலா வருகிறான் என்பதை நமக்கு இங்கே காட்டுவதற்காக இந்த காட்சி அமைப்பதற்காக இந்த ஒளிப்பதிவாளர் நம் முன்னே இந்த திரையில் காட்டுகிறார் பாருங்கள் எம்பெருமானுடைய மூலஸ்தானத்திலே எம்பெருமானுக்கு பின்புறம் இருக்கிற அதே பிரபை வடிவம் இங்கே வாய்நல்லார் நல்ல மறையோதி முன்னே சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கே குதிரை பற்றி சொல்லும்பொழுது அதனுடைய வேகத்தை சொன்னோம் குதிரை ஞானத்திற்கு ஒப்புமைப்படுத்த அவ்வப்பொழுது பயன்படுத்தப்படுகிறது ஞானம் அறிவு வேகம் தெளிவு இப்படி அத் அத்தனையும் ஒருங்கப்பெற்ற இந்த வாகனத்தை பல விதங்களிலே போற்றி எம்பெருமான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அதனுடைய இரண்டு கண்கள் பக்தியையும் வைராகியத்தையும் சுட்டி காட்டுவதாக பெரியோர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அந்த பக்தியும் வைராகியும் உறுதியாக இருந்தால் அது வேகமாக எம்பெருமானிடம் விட்டு செல்லும் பக்தி வைராகியம் இந்த இரண்டு மட்டுமே எம்பெருமானை கட்டுப்படுத்தி அவனை நம்மிடத்திலும் நம்மை அவனிடத்திலும் சேர்க்கக்கூடிய கருவிகளாக இருக்கக்கூடியவை பக்தி விசுவாசம் அந்த இரண்டை கண்களாக கொண்டவை குதிரை ஒரு மகாபாரதத்திலே ஒரு சம்பவம் குருக்ஷேத்திர போர் வேண்டுமா வேண்டாமா இதற்காக நான் தூது செல்ல போகிறேன் என்ன நான் கேட்டு வருகிறேன் என்று கேட்பதற்காக ஐந்து பேரை நிற்க வைத்து கொண்டு கிருஷ்ணர் கேட்கிறார் தர்மா உன்னுடைய எண்ணம் என்ன எனக்கென்று எந்த எண்ணமும் இல்லை பெருமானே என்று சொல்லிவிட்டார் பீமன் ஒன்றுமில்லை நான் சபதம் செய்துவிட்டேன் துரியோதனாதிகளை கொள்வதற்காக கொள்வேன் என்று அதை தவிர எனக்கு ஒன்றும் போரிலே பெரிய விருப்பம் இல்லை அர்ஜுனன் சொன்னான் நானும் சபதம் செய்துவிட்டேன் கர்ணனை கொள்வேன் என்று அதை தவிர எனக்கு போரிலே வேறு எந்த விருப்பம் இல்லை நகலன் சொன்னான் எனக்கென்று எந்த அபிப்பிராயம் இல்லை என்று ஒதுங்கிட்டான் ஆனால் சகாதேவன் மட்டும் சொல்கிறான் நீ போர் வேண்டுமா வேண்டாமா என்பதை தீர்மானித்து விட்டு வந்து சொல்கிறாய் கண்ணா உன்னுடைய விருப்பமே போர் நடத்த வேண்டும் என்பதுதான் கண்ணன் சிரித்து கொண்டே சொன்னார் நான் உன்னை கேட்பதெல்லாம் போர் நடத்தாமல் இருப்பதற்கு 
உன்னிடம் ஏதாவது காரணம் இருக்கிறதான் நடத்தாமல் இருக்க நான்கு காரணங்கள் இருக்கிறது என்ன செய்யலாம் சொல் சகாதேவ என்று சொல்லபோது கர்ணனுக்கு முடிசூட்ட வேண்டும் அர்ஜுனனை கொன்றுவிட வேண்டும் திரௌபதியினுடைய தலையிலே முடியை வழித்து விட வேண்டும் உன்னையும் பூட்டிவிட வேண்டும் கட்டிவிட வேண்டும் என்று இந்த நான்கை சொன்னான் சகாதேவன் பாராள கர்ணன் இகல் பார்த்தனையும் முன் கொன்று அணங்கின் காரார் குழல் களைந்து காலில் தலை பூட்டி நேராக கைபிடித்து நின்னையும் யான் கட்டுவனேல் வாராமல் காக்கலாம் மாபாரதம் என்றான் இது சகாதேவன் சொன்னான் கர்ணனுக்கு முடிசூட்டணும் பார்த்தனை கொன்றுடணும் திரௌபதியை மொட்டை அடிச்சிடணும் உன்னையும் கட்டிடணும் எம்பெருமான் சிரித்து கூட சொன்ன அந்த முதல் மூணு ஈஸியாக பண்ணிடலாம் என்னை எப்படா கட்டுவேன் என்று சொன்ன பொழுது உன்னைத்தான் என்னால் எளிமையாக அதை செய்ய முடியும் மற்ற மூணு வேணால் கடினமாக இருக்கலாம் ஏதா என்னை கட்டிப்பார் என்று சொன்ன பொழுது தன்னுடைய வைராகியம் பக்தி என்கிற அந்த இரண்டு கருவிகளாலே எம்பெருமானை நகர ஒட்டாமல் நின்றபடி அப்படியே கட்டிவிட்டான் சகாதேவன் எம்பெருமானால் அசைய முடியவில்லை அப்படி அன்பும் வைராகியம் இந்த பக்தியும் வைராகியமும் எம்பெருமானை அசைய முடியாமல் செய்யக்கூடியவை அவனை நம்மிடத்திலே ஈடுபடுத்தக்கூடியவை அப்படி சகாதேவனிடம் அவன் வேண்டினான் பாய் என்னையுடைய கட்டை கழற்றி விடுன்ட்டு அப்பொழுது சகாதேவன் நடைபெற இருக்கிற குருக்ஷேத்திர போரிலே என்னையும் அதான் எங்கள் ஐந்து பேரையும் பாஞ்சாலியும் காப்பாற்றுவேன் என்று எங்களுக்கு சத்தியம் செய்து கொடு என்று அந்த சத்தியத்தை வாங்கி கொண்டான் பாருங்கள் இந்த கடைசி நாளில் கடைசி நிறைவு வாகனத்தின் பொழுது கூட அத்தனை இந்த கேலரியும் நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருக்கிறது அத்தனை பக்த கோடிகளும் வைத்தகன் வாங்காமல் இங்கே எம்பெருமானை இரவு பொழுதிலும் இங்கே எம்பெருமானை செவிப்பதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் எம்பெருமான் இங்கே உலா வந்து கொண்டிருக்கிறார் சத்வகுண சம்பன்னுடு ஸ்ரீனிவாசுடு நிலவைன திருமல புண்ணியக்ஷேத்திரம்லோ ஸ்ரீவாரி வார்ஷிக பிரம்மோத்சவாலு அங்கரங்க வைபவங்க ஜருகுத்துன்னாயி பிரம்மாண்ட நாயகுனி பிரம்மோத்சவாலலோ இவால எனமிதவ ரோஜு ராத்ரி ச்வாமி வாரு அசோ வாகனம்பை உரேகுது பக்த கோடிக்கி கடு ரமனியங்க தர்சனமிஸ்துன்னாரு பக்துல மின்னன்டே கோவிந்த நாமச்மரனலு ஒக வைபு வேண்டும் लक्षलादि मंदे बक्तुलु प्रत्यक्षंगा फरोक्षंगा कोटलादि मंदे एसवीपीसी चैनल द्वारा विक्षिप्त नारु हीरोज़ स्वामी वारु अलग करना अलाउ उन्नत है अग्नानानि अग्नानानि चिल्सी विज्ञानानि प्रसाद इंचे रूपमलो खानपिस्त नारु दाने तो लक्षलादि मंदे बक्तुलु छाला बक्ति बावन तो इकड़ा वेट टीटीडे अन्य रकाल का अन्य रकाल का बक्तल के स्वामी वाले दर्शन चुकने एयरपोर्ट ले चेट अंदर गए थे ये रोज़ एनी बिजो रोज़ एनी बिजो रोज़ जाका अन्य रकाल का अन्य वाहन आलो स्वामी वाले ने अंदर उ बक्तल छेवारे बक्तल के वर्को स्वामी वाले दर्शन चुकने एयरपोर्ट ले चेट अंलो प्रतकृतन � Tomorrow, under Repu, Vodemo, Chakrasnanam Zarutunde, Chakrasnanam Kosam, Chala Bari, Pranalika, Rupandincha, Bariga Airport Lechesam, Adevidanga, Dadapu, Yabai Velam on the Bakthulu Vastarane, Anchana Vedan Zarigindi, Yabai Velam on the Bakthulu Koda, Faced Manor, Patisari, Tumid Velam on the Lopalakochi, Holy Dip Tiskoni, Malay Bite Kalin Taravata, Inkoka Batch in Tiskuna Vedanga. प्रणालीकल सिद्धन जैसे हम पुलिस व्यवस्था, विजिलेंस विभागों, टीटीडी एम्प्लाइज अंदर गोड़ा, खाली से कट्टे का, वगैरह को वगैरह सहा, कोऑर्डिनेट चेस कुंटो, वगैरह टीम का, रेप गोड़ा, वर्कचा सर, अंदरे बक्तल गोड़ा वगैरह वगैरह विज्ञप्ति, रेप अन्य, रेप मत्तम मॉर्निंग नुन्ची, साइंट्रं Wakera kemana? Return untuk anda. Wakera kemana? 
వాళ్ళకి బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయి దేవుడి బ్లెస్సింగ్స్ అందువల్ల మీరు తొందరపడకుండా అందరూ కూడా మా ఆఫీసర్స్ పోలీస్ వ్యవస్థ చెప్పినట్లు డిసిప్లైన్గా వచ్చి హోలీ టిప్ తీసుకొని వాళ్ళ 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 ప్లేసెస్కి వెళ్ళవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము అదేవిధంగా వచ్చేటప్పుడు స్వా మాడ వీధుల్లో కానీ పుష్కరిల్లో కానీ చెప్పులతో రావటం నిషిద్ధం అందరూ కూడా చెప్పులు వారి వారి ప్లేస్ వారి వారి రూమ్స్లో కానీ పిఎస్సి సెంటర్లో కానీ అక్కడ వదిలేసి వచ్చి ఇక్కడ స్నానం చేసి వెళ్ళవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం అదేవిధంగా భక్తులకి చాలా రకాలుగా అంటే మార్నింగ్ ఐదు గంటల నుంచే వాళ్ళకి బాదం పాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా వాళ్ళకి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలన్నా కానీ అల్పాహారం పక్కనే మాతృశ్రీ వెంగమాంబ అన్న ప్రసాద కేంద్రానికి వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయొచ్చు చేయవచ్చు ఫెసిలిటీ ఉందని ఈ రకంగా భక్తులందరికీ కూడా తెలియజేయటం జరుగుతుంది ఓం నమో వెంకటేష
ದೇವತಾಧಿಪಮಕುಟ ದಿವ್ಯ ರತ್ನಾಂಶು ಸಂಭಾವಿತ ಮಲ ಪಾದ ಪಂಕಜಾಯ ಪ್ರಮಾಂಡಮಾನ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವತ್ತಿಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನುಡಿಯ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವತ್ತಿಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮುನ್ನಿಂದು ನಡತಗಿಂದ್ರ ಇಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವತ್ತಿಲೇ ವೇದಂ ಓದುವೋರ್ ಪ್ರಬಂಧಂ ಓದುವೋರ್ ಇಸೈ ವಲ್ಲುನರ್ಗಳ್ ಆಡಲ್ ವಲ್ಲುನರ್ಗಳ್ ಕಾವಲರ್ಗಳ್ ಅರ್ಚಕ ಸ್ವಾಮಿಗಳ್ ಮಾಳಿ ತೊಡುಪೋರ್ ತೋಳುಕಿಣಿಯಾನ್ ಇರೈವನೈ ಅಂಗೇ ಏಲಚ್ ಸೈಬವರ್ಗಳ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಒವ್ವರುವರುಂ ತಂಗಳುಡಿಯ ಕಡಮೆಗಳಿಲೇ ಮುಳುಮಯಾಹ ಇಡುಪಟ್ಟದನಾಲ್ ದಾನ್ ಸ್ರದ್ದಯಾಹ ಇಡುಪಟ್ಟದನಾಲ್ ದಾನ್ ಇಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋರ್ಚವಂ ಅರುಮಯಾಹ ಉಡಿಂದಿರುಕ್ಕರದ ಎಲ್ಲಾಂ ವಲ್ಲ ಎಂಬೆರುಮಾನೇ ಏಳು ಮಲೈ ವಾಸ ನಿನ್ ಇನ್ನರುಲಾಲೇ ಎಲ್ಲಾಂ ನಿರೈಂದದು ಎಂಗಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಂಗೆ ತೋತ್ತರಂ ಸೈದವರ್ಗಳ್ ಒರು ಪಕ್ಕಂ ಮಲರ್ ಸೂಡಿ ಕೊಡುಪವರ್ಗಳ್ ಒರು ಪಕ್ಕಂ ಇಂಗೆ ಅವನು ಸುತ್ತಿ ಒರುಗಿಂದ್ರ ಪಾದೆಗಿಲೇ ಒಳಪುರಮಂ ಇಡದು ಪುರಮಂ ಉಡ್ಕಾರದು ಕೊಂಡು ನಿಂದು ಕೊಂಡು ಸೆನ್ನಿನ ಮೀದು ತಲೈ ತಲೈನ್ ಮೀದು ಕೈ ಹುವಿತ್ತು ತೊಳುವವರ್ಗಳ್ ಒರು ಪುರಂ ಅಳುಬವರ್ಗಳ್ ಒರು ಪುರಂ ತೊಳ್ಗಬ ತೊಳ್ಬವರ್ಗಳ್ ಒರು ಪುರಂ ಇಪ್ಪಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧಮಾನ ಕಾಕ್ಷಿಗಳೆಯೂ ನಾವು ಇಂಗೆ ಒರುಂಗೇ ಕಂಡೋಂ ಒರು ತಾಯಾರ್ ತನ್ನ ಕೊಳಂದೆಯ ತೊಳಿಲೆ ವೈತ್ತುಕೊಂಡು ಕರ್ಪೂರ ಆರತಿ ಕಾಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಂದಾಳ್ ಸತ್ರ ನರತಿರ್ಕು ಮುಂಬಾಗ ಆನಾಲ್ ಅಂದ ತಾಯಿನುಡಿಯ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಂದು ಕೊಂಡು ಅಂದ ಕೊಳಂದೈ ಎಂಬರುಮಾನೈ ಇರು ಕೈಗಳೈ ಕೂಪಿ ತೊಳೆದು ಕೊಂಡಿರಂದದು ಇತ್ತಗೆ ಕಾಕ್ಷಿಯೆಲ್ಲ ಇಂದ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಇದಲೇ ಪಾರ್ಥಕೊಂಡಿರುಕ್ರೋಂ ಇಂದ ಅಡಿಯವರುಡೆ ಸಿರಪ್ಪೈ ಸೊಲ್ಲುದರ್ಕಾಕ ಕುಲಸೇಗರ ಆಳ್ವಾರ್ ಪಲಗಿಡಂಗಲೆಯಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಲಿರಂದಾಲು ಮನದಲೇ ಪದಿಯು ಕೂಡಿಯ ಒಂದ್ರಾಕ ಇಂದ ಪಾಸರು ಅಮೈಂದಿರುಕ್ಕರದು ಎಂಬುದೈ ಇಂಗೆ ಸುಟ್ಟಿ ಕಾಟ ವಿರುಂಬುಗರೇನ್ ನೆಟ್ರಿಕ್ಕು ನಾಮೆಲ್ಲ ತೆಲಹಮಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಮಿಲ್ಲವಾ ಕುಲಸೇಗರ ಆಳ್ವಾರ್ ಸೊಲ್ಲುವಾರ್ ತೆಲಹಮೆಂದ್ರಾಲ್ ನಾನು ಇಂಗೋ ಪೆರಪ್ಪಡುಗಿರ ತರಪ್ಪಡುಗಿರ ಕೊಂಡು ಬರಪ್ಪಡುಗಿರ ಅಂದ ಸೆಂದೂರತ್ತೆಯೋ ಸಿಂಧೂರತ್ತೆ ನಾನು ತೆಲಹಮಾಗ ಅಣಿಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸೊಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯತೆ ಸೊಲ್ಗಿರಾರ್ ಏರಡರ್ತದುಂ ಏನ ಮಾಯಿ ನಿಲಂ ಕಿಂಡದುಂ ಮುನ್ನಿರಾಮನಾಯಿ ಮಾರಡರ್ತದುಂ ಮಣ್ಣಲಂದದುಂ ಸೊಲ್ಲಿ ಪಾಡಿ ಒನ್ ಪೊನ್ನಿ ಪೇರಾರು ಪೋಲ್ ಬರು ಕಣ್ಣ ನೀರ್ ಕೊಂಡು ಅರಂಗಣ್ ಕೋವಿಲ್ ತಿರುಮುಟ್ರಂ ಸೇರು ಸೈ ತೊಂಡರ್ ಸೇವಡಿ ಸೆಳುಂಜೇರು ಎನ್ ಸೆನ್ನಿ ಕಣಿವೇನೇ 
ஏறடர்த்ததும் கிருஷ்ணாவதாரத்தை சொல்கிறாங்க ஏனமாய் நிலம் கிண்டதும் வராகவதாரம் முன்னி ராமனாய் மாரடர்த்ததும் சுக்ரீவன் செக் பண்ணானே மரங்களை அம்புகளால் தொலைக்க சொல்லி முன்னி ராமனாய் மாரடர்த்ததும் மண்ணளந்ததும் வாமனாவதாரம் இதையெல்லாம் இந்த அவதாரங்களை பற்றியெல்லாம் சொல்லி ஆடி பாடி அந்த ஆடி பாடுகிற பாகதர்கள் கண்டில் என்ன இதா வன் பொன்னி பேர் ஆறு போல் வன் வள்ளல் தன்மை பொன்னி காவிரி பேராறு போல் காவிரி ஆறு போல் கண்ணில் தண்ணி வருதான் வன் பொன்னி பேராறு போல் வரும் கண்ணநீர் கொண்டு இது என்ன பண்ணுறாங்க அரங்கத்தில் நடப்பதாக குலசாரர் சொல்கிறார் கண்ணன் அவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம் வாமன அவதாரம் வராகவதாரம் ராமாவதாரம் இந்த போற்ற கதைகளை எல்லாம் இசைகளாக கீதங்களாக சொல்லி ஆடி பாடி அந்த வன் பொன்னி ஆறு போல இருக்கின்ற கண்ணீர் என்ன ஆகுதான் அந்த அரங்கன் கோவில் திருமுற்றம் இவர்கள் அந்த கண்ணிலிருந்து தண்ணி வருது அந்த திருமுற்றத்திலோ கீழே புழுதி இருக்கிறது அந்த புழுதியிலே வந்து அந்த கண்ணீர் விழுகிறது என்ன ஆகுதுன்னா சேராகிறது கண்ணநீர் கொண்டு அரங்கன் கோவில் திருமுற்றம் சேரு செய் தொண்டர் அப்படி அந்த சேர் என்ன ஆகிடுது இது கண்ணீர் என்ன ஆகிடுது புழுதியில் பட்டு சேராகிடுது அந்த தொண்டர்கள் சேவடி செழிஞ்சர் இப்போ என்ன ஆகிடுது நல்ல கலந்து அந்த கண்ணீர் கலந்து அந்த புழுதியானது செழிஞ்சேர் அதாவது நல்ல பதமாக மாறிவிட்டது இப்படி திருச்சூர்ன மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த செழுஞ்சேரை எடுத்து என் சென்னி கணிவேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த அடியார்களுக்கு அவர்கள் ஆடி பாடுகிற விதங்களுக்கு அவர்கள் எம்பெருமானை சேவிக்கிற விதத்திற்கு குலசேர ஆழ்வார் தருகிற அந்த மங்களாசாசனம் வாழ்த்து மொய்த்து கண் பணி சோர கண்கள் மீட்க மொய்த்து கண் பணி சோர மெய்கள் சிலிர்ப்ப ஏங்கி இலைத்து நின்று எய்த்து கும்பிடு நட்டமிட்டெழுந்து ஆடி பாடி இறைஞ்சி என் அத்தன் என் அச்சன் அரங்கனுக்கு அடியார்களாகி அவருக்கே பித்தராமவர் பித்தரல்லர்கள் மற்ற யார் முற்றும் பித்தர்களே அப்படின்னா என்ன சொல்கிறார் மொய்த்து கண்பணி சோர எம்பெருமானை பார்த்து இந்த அழுதல்னா ஏதோ துக்கத்தால் அழுறது இல்லை எம்பெருமானை பார்த்து புலக அங்கிதத்தால் அழுவது ஒரு வகை எம்பெருமானே சுகபோக வாழ்வாகிய வைகுந்தத்தை விட்டு இந்த பூலோகத்திலே வந்து எங்களுக்காக காட்சி தருகிறாயே அதனால் வருகிற கண்ணீர் மொய்த்து கண்பணி சோர மெய்கள் சிலிர்ப்ப அது பார்த்த உடனே புல்லரிக்கணும் உண்மையான பக்திக்கு எடுக்க அதை எடுத்துக்காட்டு அப்படி பார்த்த உடனே புல்லரிக்கணும் ஏங்கி இழைத்து நின்று மார்பை விரித்து கொண்டல்ல இரண்டு கைகளை மார்பை நோக்கி குவித்து கொண்டு எய்த்து கும்பிடு அப்படியே பார்த்த அவனை தொழு நட்டமிட்டு எழுந்து நடனம் ஆடு எப்படி ஆடி பாடி இறைஞ்சி எதையாவது கேட்டா இல்லை இல்லை எதையும் கேட்காமல் ஆடி பாடி இறைஞ்சி என் அத்தன் என் அச்சன் எல்லாம் அவனே என்று அரங்கனுக்கு அடியார்களாகி அவனுக்குத்தான் நாங்கள் பித்தர்கள் அவன் மீது பைத்தியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பித்தராம் அவர்கள் அவர்களெல்லாம் பித்தரல்லர்கள் அட பாவிங்களா நீங்களெல்லாம் இப்படி சாலையிலே நடு சாலையிலே இப்படி ஆடிக்கொண்டு போகிறீர்களே என்று மற்றவர்கள் சொன்னால் அதை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள் அவர்களெல்லாம் பித்தரல்லர்கள் அவர் நீங்களெல்லாம் பித்தரல்லர்கள் உங்களை சொல்கிறார்களே மற்றையார் அவர்களே முற்றும் பித்தர்கள் என்று ஆடி பாடி மகிழும் அனைவருக்கும் குலசாராழ்வார் தருகிற வாழ்த்து இப்பொழுது சுவாமி புஷ்கரணியின் அருகிலே சுவாமி எழுந்தலியாயிற்று இங்கே நட்சத்திர ஹாரத்தி இப்பொழுது காட்டப்பட்டு எம்பெருமானுக்கு காட்டப்பட்டு புஷ்கரணத்திற்கு கொண்டு சென்று புஷ்கரணிக்கு புஷ்பங்களாலே அர்ச்சனை செய்து பின்பு இந்த நட்சத்திர ஹாரத்தி காட்டுப்படுகிற காட்சியையும் பின்னர் கற்பூரம் ஏற்றி எம்பெருமானுக்கு ஹாரத்தி எடுத்து பின்பு மீண்டும் இங்கே சுவாமி புஷ்கரணிக்கு கொண்டு வந்து ஆர்த்தி செய்ய இருப்பதையும் நாம் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கிறோம் இதை தொடர்ந்து சுவாமி கும்பகாரத்தி காட்டப்படுவார் கும்பகாரத்தியாலே நாம் எல்லாம் தொழுத பிறகு எம்பெருமான் வாகன மண்டபத்திற்கு எழுந்தவர்களை காட்சியும் 
எஸ்விபிசி தொலைக்காட்சியார் ஒவ்வொரு கோணங்களிலேயும் எம்பெருமானை காட்டியும் ஒவ்வொரு கோணங்களிலேயும் பக்தர்களை காட்டியும் ஒவ்வொரு கோணத்திலேயும் இசைகளை கோர்த்தும் கொடுத்தும் தொடுத்தும் நம்மை பரவசப்படுத்துகிறார்கள் அங்கே வாகன மண்டபத்தை கொண்டு செல்லும் பொழுது இந்த தோலுக்கினியான் அவர்கள் தூக்கி செல்லும் பாங்கிற்கு ஏற்ப கோவிந்த நாமம் இசைக்கப்படுவதை தினந்தோறும் ரசிக்காதவர்களே இல்லை இப்பொழுது புஷ்கர்ணி ஹாரத்தையும் தொடர்ந்து கும்பகாரத்தையும் தொடர்ந்து வாகன மண்டபத்திற்கு எம்பெருமான் எழுந்தருவதையும் கண்டு ரசிக்க இருக்கிறோம் பார்த்து அருளை பெறுவோம் நன்றி
பரவசத்தோடு பெரும் ஆரவாரத்தோடு அலங்காரங்களுடன் அற்புதமாக பிரம்மனாலே நடத்தப்பட்ட இந்த பிரம்மோற்சவம் இன்றைக்கு அற்புதமாக அஸ்வாகனத்திலே எழுந்தருளி இன்றோடு வாகன சேவையை சேவிக்கின்ற வாய்ப்பை நாம் கண்ணார கண்டு மகிழ்ந்திருக்கின்ற நினைவுகளோடே திருமலையை வந்து வந்து செய் தொழுது மகிழலாம் முத்தும் மணியும் வைரமும் நன் பொண்ணும் பதித்து தலை பெய்தார் போல மணிவண்ணன் பாதங்கள் இரண்டும் அற்புதமாக இந்த அசோவாகனத்திலே இருபுறமும் இருந்தவாறு கேடயத்தை ஏந்தி கையிலே அற்புதமாக தங்கமயமான வாகனத்திலே தங்க கோல் கொண்டு தங்க புரி கொண்டு கயிற்றை தங்க கயிற்றாலே அந்த குதிரையை சேணத்தை இழுத்து பிடித்து பகவான் கையிலே கோலோடு அற்புதமாக சேவை சாதிக்கின்ற அழகை நாளெல்லாம் சா சேவிக்கலாம் என்னும்பாரு இங்கே எல்லா புறங்களிலேயும் இருக்கின்ற பக்தர்களெல்லாம் இந்த அற்புத காட்சியை சேவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக எல்லா புறங்களிலும் இந்த வாகன சேவையை காட்டி அருளி இதோ மிக பெரும் பற்களை முன்னே காட்டி கொண்டு நிற்கின்ற இந்த அஸ்வ தங்க அஸ்வ வாகனத்தை தங்க கயிறுகளை அதன் முன்னங்கால்களை பார்த்து பரவசம் கொள்கின்றோம் எம்பெருமான் அற்புதமாய் அருளை செய்யக்கூடியவன் ஆயிரம் ஆயிரம் தோள்களை உடையவனாய் தோள்கள் ஆயிரத்தானாய் முடிகள் ஆயிரத்தானாய் மலர் கண்கள் ஆயிரத்தானாய் தாள்கள் ஆயிரத்தாய் பேர்கள் ஆயிரத்தாய் என்று ஆயிரம் ஆயிரமாக மிக பெரும் பெருமை உடையவனாக பெரிய அப்பனாக எல்லோரையும் வழிநடத்துகின்ற தலைவனாக இந்த உலகத்தை சாட்டை கொண்டு தீயவர்களை அழித்து நல்லவர்களை காத்து அதற்காகவே பல்வேறு அவதாரங்களை செய்து இந்த உலகத்தை பரிபாலனம் செய்யக்கூடிய பகவானை இதோ நாம் அசோவாகனத்திலே சேவிக்கின்றோம் கோபிலோலா கோவிந்தா கோவர்தனோதார கோவிந்தா
ननाथोदनाथ सदा वेकटेश स्मरा स्मरा हरे वेकटेश प्रसीद प्रसीद प्रिय वेकटेश प्रय प्रय